Assalamualaikum dan hai adik-adik Today kita nak buat soalan Kelantan 2020 Paper 1 So macam biasa Saya akan letakkan The link of material In the description below Siapa ada printer Please pergi print Siapa yang tak ada printer It's okay Korang still boleh follow Kan the video Now before I start Alon nak bagikan A bit of a message Kepada semua yang tengah tengok ni Zaman sekarang Ramai je cikgu-cikgu Yang buat video Yang nak bantu korang Jadi It is normal That Ramai cikgu Banyak cara So it's not a competition of cara siapa lagi senang, cara siapa lagi mudah, cara siapa lagi pendek. Tak. It is about you. Korang yang tengok, korang yang decide mana cara yang korang rasa sesuai dan korang faham. As long as you know the logic and reason behind every way yang korang buat tu, every method yang korang buat, then that is okay. Okay, sebab apa? Semua cikgu yang buat video ni niat kita orang sama. Niat kita orang adalah untuk bantu korang. So please jangan gaduh benda-benda kecil, boleh tak? Okay, so that's my message. Without further ado, let's go. Okay guys, number one, here we go. Given log blah 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 express P in terms of Q. Ini maksudnya kita nak P sorang-sorang and then equal to blah 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 Q. Alright, this equation kan, kalau nak pindahkan dia ni dulu boleh tak? Pindahkan ke sebelah kanan dulu supaya dia jadi positive. Okay, so what I'll have is log XP equal to, pindah ke sebelah dia akan jadi 1 over log, oops, tipu, sini ada Q, X kuasa 2. Nak ingat tak? Kuasa boleh pindah depan kan? Power boleh pindah depan. So, you'll get 2 kat depan macam tu. And, 2 ni korang boleh pindah ke sebelah kiri. Ah Macam darat silam, betul tak? So, apa yang Alung akan dapat adalah 2 log XP equal to 1 over log QX. Okay, sini Alung nak ajarkan benda baru untuk korang. Boleh tak? Ah, rasanya ada yang tahu. Ini... Base sini dan sana tak sama tau. Satu base X, satu base Q. Kalau nak ubahkan base Q ni, jadi base X boleh. Okay. Korang boleh guna cara ubah base biasa. Tak ada masalah. But I will take this opportunity untuk ajarkan a bit extra ilmu lah eh, yang tak diberi dalam exam formula. So, bila Alung ubahkan Q dengan X ni, Alung akan bagi contoh saya. Let's say I have log base A, B. Contoh macam ni lah eh. Apa impact dia kalau Alung ubahkan kedudukan A dan B? Impact dia adalah dia akan jadi 1 over log B A. Ha, macam tu. So, bila Alung ubahkan ni, dia akan jadi terbalik. So, let's go. Dia akan jadi apa kat sini? Eh? Kalau Alung ubahkan Q dengan X, what I'll get is dia akan jadi log X Q per 1. Ha, macam tu lah. Tapi per 1 tak payah tulis tu lah. Tada, dah jadi dah simplified like this. Okay, and belah kanan, sorry, belah kiri tadi kita ada log XP, dua kat depan jangan lupa eh. So now you'll notice that, you will notice, kita ada log X, sini pun ada log X. But before korang cancel-cancel, lalu tak sarankan cancel-cancel lah, better you compare. Right, before you compare, dua ni mengacau tau. So dua ni korang kena bawa naik atas pula. <laughs> so you get what? Log XP square equal to log X. Tada! So, sini dah sama dah. Okay, so I will I will compare. I can compare P square. Alam bulatkan eh. P square should be equal to Q lah. So, here alam nak sambung sini. By the way, ini nota eh. Alam petakkan set. Alright. Anggap ni macam nota korang lah. Siapa nak hafal, silakan hafal. Siapa tak nak, it's okay. Korang boleh guna cara tukarkan base macam biasa je. Eventually, you get the same thing. Boleh? Alright. So, Tak boleh habis lah ni. P square equal to Q. Maka pindahkan square ke sebelah. Remember, bila pindah je square, mesti ada tambah tolak. Tetapi, now we are talking about logarithm. Ingat eh, logarithm, nilai-nilai kat dalam tu tak boleh negatif tau. Jadi, this one, korang letak je square root of Q. Ah, settle. Tiga markah. Boleh eh? Hopefully, okey lah. Right, so jom. Let's move on to number two. Okay, number dua. Given log a b equal to m and b a 2 x equal to cube root of b express x in terms of m. Okay, kita tengok dulu kehendak soalan ni. Dia minta apa? Dia nak x equal to bla 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 m. Untuk dapat benda macam ni, korang kena ada equation lah of course. Okay. Now, Alung nak izin kalau salin balik boleh tak? Okay, izinkan eh. Kita salin log a b equal to m. Alright, ini yang pertama. Okay, and then we have b a kuasa 2x equal to we have cube root of b. Aha, cantik. Now, tengok eh. Info belah kiri dalam logaritm. Info belah kanan dalam indices. Alright, kita ada banyak cara kat sini. Alun nak ajarkan satu je boleh tak? Cara yang 
Alun nampak paling okey lah bagi Alun. Uh, yang Alun rasa okey is, kita introducekan log A on both sides. So, you see here, Alun akan dapat log A. Dalam ni kita ada B darab A kuasa 2X equal to belah kanan pun Alun nak letak log A juga. Ha. And then remember, cube root sebenarnya kuasa apa? Cube root adalah 1 over 3. Okay, so kita letak macam tu lah. And then, kat sini kita boleh pecahkan tau. Seketul jadi berketul. So, you see betul-betul. <laughs> Tengok betul-betul eh. Dia akan jadi log A, the first one kita ada B kat situ betul? B ditambah dengan. Okay, we have what? Log A, the second one we have this one kan? Okay, so, nak tulis. Log A, A kuasa 2X equal to, uh, belah kanan tu tak boleh nak buat apa lah. Tapi, korang punya apa ni? Uh, what do we call that? The power boleh bawa ke depan. Now, korang akan perasan banyak benda. Okay. You see here, sini kita ada log AB, betul tak? Kan dekat info tadi cakap apa? Tada. Kan dia cakap info tadi, log AB is equal to M. Tak ke boleh ganti dengan M? Betul? So, this one alone boleh gantikan dengan M. Settle. And, belah kanan tu pun sama juga. You see, kita ada log AB. Tak ke equal to M? So, you got what? 1 over 3 M lah. Kan? Okay. Yang tengah ni macam mana? You see? Power kat sini kita ada 2X kan ingat tak? Power boleh pindah depan. So you get what? Korang akan dapat 2X. Hmm, nak buat atas tadi pun boleh juga sebenarnya. Tapi tak apalah. Log A, A. Bila base dan nilai tu sama, kita boleh potong. Ini akan jadi satu yang tinggalnya apa? Macam mana kita nak buat eh? Kita ada M tambah 2X equal to 1 per 3M. Sikit lagi. Kita nak X sorang tau. So, pindahkan M ke sebelah. So, you see I will get what here? I will get 2X equal to 1 per 3 tolak 1. I will get negative 2 over 3, right? Betul? Negative 2 over 3. Eh? Yang ni boleh tekan kalkulator. Silakan along congak je dulu. Aha. Uh -huh. And then M. Kita nak X sorang sorang ada di. Kita nak X je. So, yang mengacau sekarang ni adalah 2. 2 ni kan boleh cancel. Ha. Atas dan atas. Atas atas kat sebelah tu. Kita boleh potong. So, bagi 2 jadi 1. Bagi 2 jadi 1. So, what's left is we have x equal to negative m tu kita letak atas lah. Eh? m per 3. And settle. Boleh lah. Nombor 2 pun okay je. Just nice lah. So, ini adalah 3 markah. Jom. Okay, number 3. Let's go. The sum of the first n terms of an arithmetic progression. Ini adalah a, p. Just in case kita tulis ni. Eh? Ini adalah a, p. Is given by S n equal to blah blah blah. This is one of the special cases where it gives its own formula. Ini adalah formula dia tersendiri untuk case ni sahaja. Okay, for this particular question. Now A. Find the value of n if the sum of the first 10 terms is 70. Okay, ini kan dia nak cakap. Ini maksudnya apa? Ini adalah S10 kan? Dia nak cakap S10 is equal to 70. Actually, ada typo sikit soalan ni. Dia dah terbagi jawapan tau. So, Alun nak... Kita tolonglah, meh. Biasalah tu ada typo kan. Kita gantikan ni, meh. Dia tak nak cakap 10 sebenarnya. Dia nak cakap N. Okay. Supaya kita tak tahulah. Supaya kita boleh cari. Right. So, SN is equal to 70. Okay. So, SN ni kita nak gantikan dengan apa? Dengan 70, ha? Gantikan dengan 70. Now, get N square minus 3N. So, pindah-pindah-pindah, korang akan dapat a quadratic equation which will give you n square minus 3n tolak dengan 70. Ini hati-hati eh, bila pindah-pindahkan tau. Alun pindahkan 70 ke sebelah kanan and then Alun flipkan balik. Alright? Sebab Alun biasa tengok macam ni. So, tekan kalkulator. Let's go. Siapa nak congak pun boleh je actually. So, I will get EQN. Aha, nombor 3. A kita adalah 1. Mm -hmm. B negatif 3. Last sekali negatif 70. Tekan equal, tekan equal. Korang akan dapat 10 dan negatif 7. Alright, so both of the answers kita tulis je dulu. Okay, nah, Alun tahu dah ni. Mesti yang, uh, mesti tengok negatif tu dah tahu kan. Itu tak logik. Ya, yeah, sebab tu adalah nilai sebutan. Okay, tak adanya sebutan negatif tujuh kan. So, jawapan yang kita terima adalah N equal to 10. Yang ni kita reject kan dia. Uh, ataupun, macam mana tulis eh? Tulis reject pula boleh tak? Rejected. Alright, so the answer is N equal to 10. Okay, so ini adalah dua markah. Uh -huh. right. B ni interesting tau. 
Dah lama tak jumpa soalan macam ni. Dia cakap find the sum of the sixth term to the tenth term. Okay, sini yang tuliskan B ya. Eh. By the way, ini adalah A tadi. Alright. So, untuk memahamkan korang, Alung akan ambil masa. Let's go. Alung nak explainkan betul-betul supaya korang faham. Kita ada T1, T2. Izinkan Alung tulis ni sampai lah T10. Ha, sementara tu korang tunggu je. Eh. T6, T7. <laughs> T8, T9 and last kali we have T10. Kita ada 10 term. Now yang dia minta adalah the sum of hasil tambah dari 6 hingga 10. Okay. So korang tak boleh dapat direct tahu benda ni. What you have to do is korang kena realize. Formula tu let's say along guna S10. Along akan dapat daripada awal sampai 10. Itu adalah jumlah S10. Ha, jumlah 10 ha. Okay. Yang korang tak nak sekarang ini, along guna pen hitam. Yang korang tak nak adalah kala hitam ni ha. Maksudnya kita kena tolak ah. Tolak dengan apa? Yang hitam tu apa benda? S5. Yes, ini yang hitam ni ha adalah S5 yang kita tak nak. So daripada S10 semua tu kita tolak dengan S5. Dapatlah yang apa yang soalan minta. Boleh? So apa ni yang kita tulis macam ni? S10 tolak dengan S5 is equal to. I know ada ramai je yang boleh nampak directly tapi Alung ambil masa untuk explain eh. Uh, S10 adalah 70 tadi kan kita tahu. Right. Minus dengan S5. Okay. Sekarang ni N kita adalah 5. So gunakan formula tadi. Easy je. Alung masuk 5 square. Tolak dengan 3. Darab dengan 5. Aha. And then bila kita simplifykan belah kanan tu. 5 square 25. Tolak dengan 15. Dapatlah 10. 70 tolak 10. Korang akan dapat 60. Uh, so that is the answer. Ini adalah 2 markah. Okay. Let's go. Number 4. Okay, let's go. Number 4. Number 4. Serious best gila. Jom kita baca. The first 8 terms of a G, P, R, bla bla bla. Okay, given the sum to infinity of the odd terms adalah 27 per 4. Now, ini adalah uh, untuk nombor yang ganjil eh. Nombor ganjil, sum to infinity. Ini adalah sum to infinity untuk even dia ha. Even ni adalah genap. Alright. So, ingat ini adalah G, P. G, P formula dia macam mana? T, N equal to A, R kuasa N tolak 1. Remember? Right? Okay. Sekarang ni kita ada dua cerita tau. Cerita yang pertama adalah odd. Cerita yang kedua adalah even. Kita ada ganjil dan genap. Okay. Cantik. Now kita nak selesaikan ganjil dulu. Okay. Ganjil ni apa dia? Ganjil kita ada T1, T3 dan T5. Benda ni berterusan. Boleh? So from here kan Alon nak ubahkan guna formula side. You get what? Kita akan ada... Hmm, the first term adalah A The third term adalah AR kuasa 2 Ingat eh, 3 tolak 1 jadilah 2 The next one kita ada AR kuasa 4 Benda ni berterusan So from here Alung boleh dapatkan apa tau Alung boleh dapatkan the A untuk odd So A untuk odd adalah A je Okay, ini yang pertama The common ratio ataupun nisbah sepunya untuk odd Yang bawah tu bukan kosong eh, itu adalah O Adalah R square ada dia eh Ini adalah R square. Kenapa? Setiap langkah ni ha, dia didarab dengan R square. Agree? Okay. Kita ada info tadi bahawa S infinity untuk odd adalah 27 per 4. Nice. So apa dia formula S infinity ni long? Formula S infinity we have what? S infinity is equal to A over 1 minus R. Ingat eh? This is S infinity untuk GP. Jadi, ini kan Alung boleh ubahkan dia. Jadi apa? A over 1 minus R. Betul ke tidak? Generally betul tapi untuk case odd sahaja you see. Eh? A betul lah. A adalah A. Tapi untuk common ratio sekarang ni bukan R biasa tau. Dia adalah R square. Hopefully kau nampak. Okay. So nampak dalam side. So bawah ni should be 1 minus R square. Equal to 27 over 4. So ini adalah equation pertama kita simpan side. Nah, untuk even pula, kita akan buat benda sama je, I tell you. T2, T4, T6 and so on. So, the second term adalah AR actually. Kan? 2 tolak 1, jadilah 1. This one adalah AR kuasa 3, 4 tolak 1, jadilah 3. And last kali, we have AR kuasa 5. Pun dah tahu. Dot, dot, dot. So, from here, I have the A untuk even adalah AR. Right? Kan? Ini kan the first term untuk even. So, ini along simpan. The second one is, apa common ratio untuk even? Nisbah sepunya untuk even adalah sama je. In this case, dia sama. Because in one step, dia buat apa? Darab dengan R kuasa 2. Okay. So, ini sama. Cantik. So, 
Info yang kita ada tadi adalah S infinity is equal to 9 over 4 untuk even agree. So, kita akan buat benda sama je. Ini nak ubahkan guna formula. A over 1 minus R. Ya ke? Tak. Because A kita sekarang ni adalah AR. Hmm. And R bawah tu sepatutnya berapa? R square. Cun. Okay, jom. So, nak gantikan. Nak gantikan AR over 1 minus R square equal to 9 per 4. Ah, daripada sini tinggal nak selesaikan uh, apa ni? Simultaneous equation. Persamaan serentak. Now, serius, I don't curious. Siapa yang ada tahu cara yang lebih, macam mana cakap, eh? Senang nak di-explain ke? I would like to know. Please comment kat bawah, ya? So, from here, I will get, okay, macam mana ni, eh? Hmm. You see, belah kiri ni kita ada A, belah kanan pun kita ada A, betul tak? So, kita nak guna, better I do like this. A equal to 1 over, bukan 1 over, 1 minus R square, tolong nak pindah ke atas belah kanan. So, I will get 27 dalam bracket 1 minus R square over R over 4. Okay, ini yang pertama simpan set. Yang kedua belah kanan ni ha, long akan dapat A equal to 9. Ini pun sama nak pindahkan ke atas I will get 9 dalam rekat 1 tolak R square. Dibahagi dengan adik-adik R kat sini jangan lupa. R belah kiri tu bawa ke bawah. Dia akan jadi 4R. Boleh? Okay. So, kita ada A belah kiri, A belah kanan. A supposed to be equal to A. Sama kan? So, I will get Okay, long akan dapat apa-apa. 27 dalam rekat 1 tolak R square over 4 yang tu dari belah kiri supposed to be equal dengan sebelah yang kanan. So, kanan adalah apa? 9 dalam rekat 1 minus R square over 4 R. Jangan lupa. And you akan notice. Ada benda sama. Okay. Benda sama yang paling obvious adalah 4 bawah ada 4. Bawah sana pun ada 4. Potong. Belah kiri ni ha, kita ada 1 minus R square. Belah kanan tu pun sama. Boleh potong. So, R ni ha, kita boleh cari. Bawa dia naik atas lah. 27 ni kita bawa ke sebelah. Kita nak R je kan? So, I'll get what? R is equal to 9 per 27. Ha, kan ini boleh simplify. You get what? 1 over 3. Ha, ini adalah untuk R. Tapi jangan lupa, kita nak A juga eh. So, untuk dapatkan A, beta along guna yang ni. Yang ni supposed to be lagi mudah lah, sebab bawah ni tak ada R kan? Right? So, I'll get what? I'll get A equal to Alun tulis macam ni boleh tak? 27 per 4 dulu. Sebelah tepi ni baru alun tulis. 1 tolak 1 per 3 square. Dia akan jadi 1 per 9 lah ya. Okay. Jun. Boleh. So from here. Kita boleh tekan kalkulator. Nak congak pun boleh. Silakan alun takut tercedok. So alun tekan kalkulator. Aha. Di darab dengan dalam bracket. 1 tolak 1 per 9. 8 per 9 lah tu. Tekan equal. Pak. Kita akan dapat 6. Cantik. So A is equal to 6. Settle a bit panjang tapi boleh lah. Siapa-siapa yang faham konsep, insyaAllah boleh jawab. Okay. Okay, number 5. Jom. Diagram 5 shows a graph of quadratic function, blah, blah, blah. Ini adalah bentuk apa, adik-adik? Ini adalah bentuk vertex ataupun min-max form. That has the maximum point of blah, blah, blah. Okay. Ini pun dia tunjuk kat dalam graph, eh. Okay. Find the value of K now. Cuba abaikan graph dulu. Cuba tengok dia punya fungsi ni sahaja. Semua tengok kat sini, please. Boleh? Kalau nak tanya ni, graph ni senyum ke muram? Muram because apa? A dia adalah negatif. So, orang nak tulis sana, graf dia muram. Cantik. So, sini kita ada max, betul? Okay, persoalannya. Alright. Apakah dia punya koordinat? Kalau atas tu positif 1 dekat dalam ni, ha, maka axis should be negatif 1. Agree? Okay. Kalau hujung ni adalah 5, maka hujung ni berapa? 5 je lah. Ha, yang ni tak perlu tukar tanda. So, you get negative 1, 5. This thing supposed to be sama dengan dalam graf, betul tak? So, kalau nak tulis kat sini, eh, kita ada negatif 1 dan 5. Tak ke dapat jawapan K equal to berapa? Ha, tengok. K supposed to be equal to 5 lah. <laughs> so, this one, bonus for you. K is equal to 5. Settle. Siapa nak masukkan nilai X equal to 1, negative 1 dalam equation tu pun boleh. You get the same answer. Tak ada masalah. Okay? Now, for B. Function GX is produced when the function FX is reflected on the Y axis. Cuba anggap kat sini ada cermin. Dekat Y axis ni eh. Okay, ada cermin. So, what happens is, graf ni akan jadi macam ni tau. Izin kalau lukis tak nak, dia akan jadi macam ni. Lebih kurang lah. Set, 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 set. Tada, nampak tak? Okay, dia akan jadi macam tu. So, here's the thing. <coughs> Cuba tengok maximum point. Kalau dekat sini, Along turun, Along akan dapat negatif 1 agree. Maksudnya, kalau kat sana, Along bawa turun, uh, jangan pandai-pandai cakap sini negatif 1 eh. Sini adalah positif 1 tau because dia dah flip ke sana. Betul tak? Tetapi, saya ada soalan. Atas ni 5. 
Ah, belah kanan tu jadi berapa? 5 juga. Ah. So yang ubahnya adalah bahagian x saja. So it will be 1 and 5. Eh, gitu je. So apa ah uh, saya cakap eh, apa efek dia adalah dia punya function jadi ni nanti akan jadi what? Uh, macam mana ni eh? Macam mana ni eh? Kita letak gx lah. gx baru. gx baru is equal to lebih kurang je dengan function tadi. Lebih kurang je dengan function tadi. Sini pun sama tambah 5. Apa bezanya? Kalau dekat sini positif 1, bila masuk dalam equation, dia akan jadi apa? Tukar tanda. So, it will be tolak 1. Ah, itu je lah. Hmm, settle. Okay, nombor 6, let's go. If the quadratic equation, blah, 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 has real roots. Adik-adik, selalunya kan kita dengar ni, dia pasal bila wujudnya punca, kita sama ada dua punca berbeza ataupun dua punca yang sama. Two different roots ataupun two equal roots. But now we don't know. So, kita gabung. So, this one should be what? B square minus 4AC is more than or equal to 0. Ah, mesti ada dua-dua eh. Kalau tertinggal satu, tak lihat tu. So, in order to get all the values A, B, C, korang kena ubahkan this equation. Buatkan dia dalam bentuk M. So, we get M plus 3. Uh -huh. X kuasa 2, cantik. Tolak dengan 12X. Last kali tambah dengan 2M equal to 0. Ah, dari sini lah kita dapat nilai A, B, C. A kita adalah sekian. B kita adalah negatif 12. C kita adalah positif 2M eh. 2M sekali tau. Jangan lupa M tu. So, for B uh, adalah negatif 12. This whole thing jangan lupa kita square kan. Tolakkan dengan 4 darab A darab C tau. So, alun darab dengan C dulu boleh tak? C kita kan 2M kan. Kalau darab dengan 4, korang kena buat apa? 8M ya tak? Okay, alun darabkan macam ni. Alun darabkan 4 dengan C dulu. Supaya nanti alun senang nak expandkan untuk yang A tu. A kita ada apa? M tambah dengan 3. Alright. So, from here, kita nak expand. Buat macam biasa. So, what I'll get is, kita akan dapat 144. Hmm, ini expandkan. Aha, korang akan dapat minus 8M square. Ditolakkan lagi dengan uh, 24M. Cantik. It's more than or equal to 0. Now, apa yang mengganggu mata long sekarang ini adalah this thing. Okay, kita susun dulu lah. Negatif 8M square. Tolak dengan 24M. And then we have plus 144. Cantik. First thing first, Alung nak simplifykan dulu boleh tak? Semua nombor ni Alung boleh bagi dengan 8. Tak silap? Jom kita check. Ni bagi 8 jadi 1. Bagi 8, Alung akan dapat 3. Right? And then ni bagi 8. Nah, set nah. 1, 4, 4. Bagi 8 jadi berapa bang? 4. 18. Okay, cantik. So, sini jadi 18. Selain daripada itu, Alung nak ubahkan juga tanda dia. Because tak comel lah negatif nanti. Hmm, kalau nak ubah akan jadi positif je. Boleh tak? So what I'll get is M square. Okay, ini jadi positif. Ini pun akan jadi positif. So tambah 3M. Ini pun akan jadi negatif. Because dia tukar tanda. And then ini pun. Ah, ni hati-hati. Bila tukar tanda. Sign tu pun dia tukar juga. Dia akan jadi terbalik. So this one instead of more than. Dia akan jadi less than zero. And so ini adalah kita punya reference. So, Alung nak tanya ni, graf ni senyum ke muram? Graf ni adalah senyum. So, Alung kena lukis dan lorek. Let's go. Senyum ini adalah paksi M. So, Alung nak tahu berapa nilai sini, berapa nilai sana. Tekan calculator. Jom, let's go. Tekan EQN. 5, alright. 3, kita masukkan mas. 1, 3, negatif 18. Aha, korang kena buat apa ni? 3 dan negatif 6. So, logic eh. 3 dan negatif 6 tau. So, I'll get here. Negatif 6, sini adalah 3. Ha, kalau nak selamat, kau nak tulis kat bawah ni pun boleh juga. M equal to negative 6, M equal to 3. Cantik. Tapi ini belum jawapan akhir tau. Kita kena cari di punya range, julat. Ini adalah less than 0. Kalau nak korang fikir logik eh. Kalau less than, atas ke bawah. Less than bawah ha. So, yang bawah ni adalah kawasan ni. Ha, yang berlaku di antara negatif 6 dan 3. So, your range for M adalah in between. Di antara negatif 6 dan 3. So, that's your answer. Ini adalah 3 markah. Boleh? Okay, nombor 7. Linear law. Let's go. Diagram 2.1 kat belah kiri sekali ni shows the non-linear graph represented by the equation blah blah blah. Okay. Equation ni kalau nak salin side, we have y equal to 3x kuasa 3 ditambah dengan px. Betul? Okay. The non-linear equation is then reduced to form a linear graph in diagram 2.2. Okay, diagram 2.2 is here. With y-intercept equal to 2. Maksudnya y-intercept dekat sini ha is equal to 2. Nice. And in diagram 2.3, dekat belah kanan sekali, 
Y intercept dia adalah 2. P tolak dengan Q. Cantik. Carikan nilai P dan Q. Alright. Sini ada mainan linear law je sebenarnya. Linear law adalah apa? Berdasarkan capital Y equal to MX plus C. Semua berdasarkan dengan ini. And sekarang ni capital Y dekat 2.2 adalah Y over X tau. Jadi untuk samakan bahagian ni, what should you do is darab X ke bagi X? Bagi X lah. So sini bagi X, sana pun bagi X. Yang ujung sana pun bagi dengan X. So apa efek dia adalah, lalu bawa ke kanan ya. I will get y over x equal to, x ni boleh potong. Potongkan satu bawah atas ni tinggal dua. Kan? So, I get 3x kuasa dua plus. Sini pun boleh potong. Potong-potong, tinggal lah p. Nah, tu dia. So, this is your linear form. Ataupun linear equation for that graph. Untuk yang tengah je. Jangan apply ke sebelah kanan sekali. Right? Jadinya apa? Tak ke hujung ni adalah y intercept. Kan? P ni adalah y intercept. Y intercept kita adalah 2. <laughs> Straight away kita dapat terus P is equal to 2. Settle. Nah, itu untuk P. Next one untuk Q macam mana? You see untuk <coughs> Q kita kena kaitkan dengan graf ni lah. Jadi, my capital Y is sekian-sekian. So, kalau nak salinkan balik eh. Kalau salinkan sini meh. We have Y equal to ini equation asal ya. Kuasa 3 tambah dengan PX sekian. So, untuk samakan capital Y dengan graf hujung sekali, what I should do is alung kena bahagikan dengan X kuasa 3. So, sini pun sama. Bagi juga dengan X kuasa 3. Sana pun sama. Bagikan dengan X kuasa 3. So, apa yang boleh potong? Kita potong. Sini boleh potong completely. Sini boleh potong satu maka bawah tu tinggal dua. Cantik. So, what I'll have is Y over X cube mm -hmm. is equal to 3 je tambah dengan P over X square. Tapi yang ni Alun tak sarankan korang stop kat situ because dia tak comel tau. Alun nak ikut exactly y equal to mx plus c. So, I will rearrange. I will get y over x kuasa 3 equal to p Alun tulis dulu. And then dekat sini Alun akan masukkan over 1 over x kuasa 2 lah bang bukan 3. Sorry. 1 over x kuasa 2 cantik. Ditambahkan dengan 3. Haa gitu. So, untuk dapatkan nilai Q macam mana. Kita compare je lah. Sama je. Konsep dia adalah sama saja. Kita masukkan ini. Kita compare kan tiga ni dengan that one. Betul kan? Because the Y intercept mah kita boleh compare. So, 2P minus Q should be equal to tiga lah. And nilai P kita dah tahu kan? So, nilai P ni kita gantikan dengan dua. Dua darab dua dapat lampat. Ah, tak ke dapat jawapan tu Q ni pindah sebelah kanan lah So dia jadi positif 3 pindah sebelah Akan jadi tolak 4 Tolak 3 jadilah 1 So Q is equal to 1 Tak suka tengok macam ni Tak ada masalah Tuliskan balik ah, Itu dia So when you have both of these answers You will get 4 markah Okay Stick to the concept Stick to your basic InsyaAllah okay Number 8 Let's go Okay nombor 8 Jom kita baca soalan Diagram 3 shows a graph of function GX Okay cantik if the range of gx for the domain adalah kosong hingga 2, domain adalah macam ni eh, nilai x. Cuba tengok je. x tu dia cakap mula daripada kosong habis kat 2. Betul ke? Okay, you see here, dia start daripada kat sini kan, kosong sampai dekat 2. So, ini adalah dia punya range untuk x dari kosong hingga 2. Boleh nampak eh, hopefully. Okay. Now, next one dia cakap apa? Kita ada range untuk GX pula. Dia cakap di antara negatif 3 dan M per 2. Maksudnya, yang rendah sekali. Sekarang ni kita cerita pasal ketinggian. Yang paling rendah sekali adalah negatif 3. Cecek. Betul tak yang paling rendah adalah negatif 3? Betul. Kan? Sini kan? Betul. Next one. Yang paling tinggi dia cakap adalah M per 2. Maksudnya, yang atas sekali ni ha, adalah M per 2. Itu yang dia nak sampaikan. Jadi, dia cakap find the value of M. Ini tadi daripada soalan, daripada ayat. Kita tahu tak berapa ketinggian kat sini? Tahu? Ini ha, 5. So, I can say that. Okay, so yang serabut sikit. So, untuk A tu kan senang je. M over 2 should be equal to 5 lah. Ni cerita pasal ketinggian tu. So, pindahkan ke sebelah. Dapatlah M equal to 10. Ah, settle macam tu je. Boleh? Okay, so ada ha, macam puzzle sikit lah. Alright. Okay, padam ni. Sabut sangat. Okay. Next one. Determine the function of G inverse X. Okay, before we do inverse, kita kena cari G biasa dulu lah. Alright. So, untuk cari G biasa, ini actually macam straight line tau. Ini adalah straight line kan? 
Jumpa me y equal to mx plus c ya. So, macam ni lah eh. Okay. Kita ambil equal to y equal to mx plus c lah. C korang dah tahu dah. Kan? Kalau buat macam ni, y equal to c korang dah tahu dah negatif 3. So, hujung ni tolak 3 lah. Sini ada x. Sekarang dia, sekarang ni korang perlukan apa? The gradient. Macam ni nak cari gradient. Okay, M ni bukan M sana eh. Ini adalah gradient tau. Kita tolong tulis macam ni lah. Kecerunan. Gradient. Okay. Gradient is equal to macam ni. 5 tolak negatif 3. Ha ha. Hampir dia cedok tadi. Over 2 tolak kosong. Ini formula beza eh. Izin kalung buat je terus boleh tak? So yang ni nanti korang akan dapat berapa ni? 5 tambah 3 jadi 8. 8 per 2 korang akan dapat 4. So, this is your straight line equation. Nah, itulah sebenarnya GX. Kan? So, I get GX adalah 4X tolak dengan 3. Tapi, ini belum inverse lagi. So, bila kita inversekan dia. Okay lah, long buat cara yang elok lah. Eh. Cari ni kebal untuk any situation. So, what you do is, korang buat macam ni. 4Y tolak 3 is equal to X. Kalau tukarkan yang ni tadi, jadi Y. And then, kalau tak, equal to X. Alright, so, hujung sekali, kalau akan dapat apa? Hmm. Y equal to X tambah 3 per 4. So, inilah dia G inverse. So, G inverse, X is equal to X tambah 3 Aha. per 4. I settle sini 1 markah, sana 2 markah. I know, inverse ni terlalu banyak cara lah. Hmm, korang dah form 5 kan? Along hope ada korang dah ada cara yang selesa sendiri. Nak guna shortcut pun boleh. Tapi shortcut tu tolong hati-hati ya. Because dia tak kebal untuk semua semua situasi tau. Boleh eh? So I'll leave it like that untuk nombor 8. Let's go to number 9. Okay next. Given fx go to blah 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 x is not equal to 1 over 3. Because apa? Dia akan menyebabkan denominator jadi kosong. Sebab tu dia tak boleh. Now state the value of n. Nilai n tu kat bawah eh. So please focus on the denominator. Maksudnya apa tahu? Nanti kalau Alung gantikan X tu dengan 1 per 3, dia akan menyebabkan semua benda tu, benda tu jadi kosong. Kan? Tolong jangan letak sini not equal to lagi eh. Biar je equal macam tu. Because kita nak cari nilai N. Right? So, 3 dengan 3 ni kita boleh potong. Tinggal lah 1. Maka you get what? 1 equal to N. Ataupun N equal to 1 lah. So, ini adalah satu markah. Bonus for all of you. Okay, cantik. So, now that we know nilai N, lalu nak gantikan side, we have Fx equal to M per uh, 3X tolak dengan 1 eh, setakat ni. Okay. So, please remember, kalau lalu ubahkan nilai X kat sebelah kiri dalam tu, belah sana pun akan tukar. Jadi, nilai yang sama. So, based on this equation, dia suruh carikan nilai M. Maka, lalu akan gantikan 1 per 1. 3 tu salin je. Now, we have this one kan. Kita gantikan nilai X dengan negatif 1. You get what? M per 3 darab dengan negatif 1 tolak 1 aha. ditambah dengan sini pula jadi macam mana? Dia akan jadi lebih kurang je sama. Cuma yang bawah tu darab dengan 1 lah. Kan? Darab dengan 1 ditolak dengan 1. Hati-hati. Okay. And then equal to negatif 1. Nanti now I want to simplify kan. What I'll get is 3 dalam bracket M per negatif 4. Right? And then sebelah sini kita akan dapat M per 2. Equal to negative 1. Jangan lupa negative. Okay, tekan calculator meh. Let's go. So, kalau nak tekankan belah kiri je. So, I get mm, negative 3 per 4, right? Ditambahkan dengan 1 per 2. Tekan equal, pap. Kita akan dapat negative 1 per 4. M, jangan lupa. Hati-hati. So, I get negative M per 4. Equal to negative 1. Negative dengan negative, kita boleh potong. 4 boleh pindah ke sebelah. Naik ke atas. So, you get 1. M is equal to 4. And settle sini 2 markah. Okay, nombor 10 series mencabar. So, please follow it elok eh. Diagram 4 shows an overview of the team park. Ini saja nak tunjuk gambar je. The team park charges an entrance fee. Maksudnya, bila korang masuk nanti, korang kena bayar RM45. And visitor, visitors have to pay an additional fee to play each game. Maksudnya, setiap mainan yang korang main tu, korang kena bayar lagi ya. Kan, logik kan? Okay, so the average... The average money spent by 60 visitors, maksudnya kita ada 60 orang sekarang ni, okay, 60 pengunjung, shows an unreasonable value of 25 ringgit. Maksudnya, bila dia kira-kira-kira kan, min dia adalah, ah, tak best, bukan min macam tu, x bar, min dia adalah 25, which is 
tak logik because korang masuk dah RM45 macam mana average korang bayar tu adalah RM25 kan so tak logik kat sini and then dia check balik the review found that the team part counter staff made a mistake by deducting the additional fee I think the word is from the entrance fee for the 60 visitor Alung nak tukar ni boleh tak mistake by deducting the additional fee Hmm, from eh, betul ke? Hopefully betul lah. Kita ubahkan skem eh, from the entrance fee. Maksudnya dia dah masuk RM45 dah. Setiap, setiap kali dia main, uh, apa ni? Main uh, mainan tu, dia tolakkan the additional fee. Pelik kan? So, that's the case. That's why nilai average tu pelik. Find the real average of the money spent by the visitor. By a visitor, okay. Dia macam ni. Bila korang nak, by the way, formula untuk carikan min apa dia? Min is equal to the sum of x over n. Just bear in mind kita ada benda ni ya. Eh. Alright. Sepatutnya, hmm, macam mana cakap? Okay, macam ni. The min adalah 25. Formula dia sepatutnya bahagikan dengan 60. Agree? Okay. So, apa yang mistake dia buat tadi adalah the total entrance Kena buat macam ni eh. Ni adalah summation tau. Maksudnya hasil tambah semua entrance tu daripada 60 orang. Dia tertolak tau. Dia tertolak dengan apa? The additional fee. Ha, eh, lontak macam ni eh. Over additional care. Sini adalah over 60. So, ini yang dia terbuat. Which is uh, tak betul lah. Dari segi kutipan tu kan. Jadi, sekarang ni kita nak cari ni dulu. Kita nak cari additional dulu. Because why? Total entrance kita boleh cari. Kan entrance tadi kalau nak tanya. Entrance, okay, kita buat sinilah. Total entrance, kutipan untuk kemasukan saja. Kita ada 60 orang, betul? Seorang bayar berapa? RM45. So, tekan kalkulator saat. Jom. 60 darab dengan RM45. Kau nak buat apa? RM2,700. Okay. Dari kutipan masuk saja RM2,700. So, kalau nak gantikan tu. I have 25 equal to 2,700. Minus with, ini alun letak add saja boleh, additional lah. Eh? Dibahagikan dengan 60. Takkan kita boleh cari yang add tu betul tak? So, this one kan, izin kalung guna calculator terus boleh. Hopefully okay eh, korang semua. Okay, tekankan calculator meh. What I'll get is, 25 darab dengan 60, because 60 tu pindah ke sebelah ni atas, equal. Mm -hmm. Negatif add tu kan alun akan pindah ke sebelah kiri supaya dia di positif. So yang ni ha yang alun kira guna kalkulator ni dia dah pindah ke sebelah kanan. <laughs> so kat what? 2700 ditolakkan dengan answer tadi lah. Ya. Akan equal pak. Akan dapat 1200. Ha, siapa yang tak faham cara ni tadi korang boleh pindah-pindahkan satu-satu eh. Supposedly korang dapat 1200. So additional fee tadi adalah 1200. Okay. Sekarang ni alun nak tahu yang sebenar-benarnya. Okay average yang sebenar-benar je ataupun min lah. I mean, actually korang nanti masuk university, average dengan mean is not quite the same tau. Ha, nantilah simpan, just bear in mind ya. So, formula dia, dia tadi macam mana? Over 60 kan? Supposedly like this lah. Tapi sekarang ni, instead of tolak, kita patut tambah. Because orang masuk, bayar. Dia main lagi, dia bayar. So, tambah kan? So, I'll get what? Entrance. Kalau tulis macam ni lah eh. Entrance. Ditambahkan dengan additional lah. Sepatutnya macam ni lah. So, I'll get the actual mean adalah entrance tadi berapa? Entrance tadi adalah 2700. Right? From here. Tada. Ditambahkan dengan additional kan? Sini tadi kan? So, tambah dengan 1200. Ha, panjang sikit. And then, tekan je calculator. Dapatlah jawapan. Let's go. So, I get here. Atas tu akan dapat 3900 eh. Dibahagikan dengan 60. Allah, ini dapat 65 actually. Okay, so that is your answer. Ha, soalan ni mencabar sikit lah. Kalau korang tak faham cerita tu macam mana susah sikit nak jawab. Tapi itulah cerita dia. Boleh? Let's move on. Jom. Number 11. Ok jom. 11. Kita naikkan semangat sikit kan. Kita dah habis 10 soalan ni. Ada tinggal 15 lagi. 15 lagi. <laughs> Let's go. A bag contains 4 white marbles. Ok. Kita tulis 4 white je lah. 4 white. Kita ada 3 red 3 merah and 2 blue. 2 biru. Okay, kalau nak tulis set. Kita ada 4 white. Ok. 3 red and last kali we have 2 blue. Cantik tutup. Aha. 
Okay, same size, blah, blah, blah. If a marble is randomly removed from the bag, find the probability that the marble is not red. By the way, Alon nak tanya ni. Ini semua, kalau Alon tambah jadi berapa? 4 tambah 3 jadi 7, 7 tambah 2 akan jadi 9. Total 9 eh. So, please remember, total ada 9. So, untuk A, very easy actually. Dia cakap tak nak merah. Merahnya 3. Kan, merahnya 3. Kalau dia tak nak, maksudnya dia nak yang 6 tu lah selain daripada merah. So, the probability, I don't place, the probability of not red, not red is equal to 4 tambah 2 jadi 6, 6 per 9. Maka this one kita boleh simplifykan, bagikan dengan 3, kurangkan dapat 2 per 3. Iya, cantik. Ini berapa markah ya? Jangan lupa cakap, ini adalah satu markah saja. Okay, cantik. Next one, jom. Lalu buat lain. Next one, buat tiga markah. Okay, jom. B. If the first marble is removed and not reinserted, maksudnya kalau korang dah ambil satu, daripada sembilan tadi dah ambil satu kan, the next one tu korang tinggal lapan eh, so please hati-hati. Okay, <coughs> then the second marble is removed. Okay, calculate the probability that only one red marble is removed. Okay, korang macam ni eh. Kita nak satu je red tau, so kalau nak tulis, yang kita cari sekarang ini, kalau buat sini B side, yang kita nak cari adalah P, Um, only only one red okay is equal to apa dia kita nak tengok the possible events ready okay yang logiknya the first one kita ambil red dulu kita ambil warna merah dulu lepas tu the second one alu ambil bukan merah contohlah white okay mula kita ambil red and then white itu yang pertama yang kedua apa dia kita ambil red dulu kita ambil red dulu and then kita ambil yang bukan red which is blue lah tadi white dah ambil kan sekarang ni blue pula Ha, lu nak tanya ni, red, ambil red lagi, boleh tak? Tak boleh, kita nak satu je. Okay, so itu yang, okay, dua dah. Next one, kalau Alun pilih white dulu, boleh tak? Boleh, kita ambil white, tapi dengan syarat, lepas tu kita kena ambil warna merah. Ha? Kalau tak, tak boleh, kita nak satu merah kan? So, white dulu, baru, baru pun boleh, baru merah. Okay, cantik. Last sekali, tambah. Tadi kita ambil white dulu. Next one, kita ambil blue dulu. So, blue dulu, aha. Uh -huh. And then the second one should be red, ah, kan? So, red, white, red, blue, white, red, and then blue, red. Semua ni adalah case di mana kita ada hanya satu red. Cantik. So, now, kalau nak gantikan dengan nilai-nilai tersebut. Okay, macam mana ni eh? Kita ada empat event kat situ tau. So, izin kalau buat macam ni boleh tak? Tambah. Uh -huh. I know ada cara tree diagram sebenarnya. Siapa yang... Tak nampak macam ni. It's better that you do three diagram. I agree. Sekejap lagi Alun akan tunjukkan ya. Okay. <coughs> Remember the first one ni sentiasa per 9. Alun buat kita ready macam ni je. Per 9 per 8. Kan betul? Per 9 per 8. Right? Sini pun sama. Per 9 per 8. Because yang kali kedua kita ambil tu dah tinggal 8 kat dalam. Ha, kalau biasa Alun ready macam ni lah. Supaya you know just nak elakkan kecedukan tu. Now red ada berapa? Red ada 3. Okay, white kita ada berapa? Empat. Uh -huh. Sini pula red sama juga ada tiga. Blue kita ada dua, cantik. Next one, hopefully korang follow eh. White dengan red pula. Okay, white kita ada um, empat, red kita ada tiga, cantik. Uh -huh. And last kali kita ada blue lepas tu red. So, blue adalah dua. Red kita adalah tiga. Eh. Actually ada, mungkin ada cara lain juga yang lebih simplified punya version but Uh, setakat yang Alun tahu lah kita stick dengan ni dulu boleh so when you tekan kalkulator semua tu hati-hati bila tekan ok tambah dengan tolak tolong jangan ter, tersasul kat situ you will get you should get 1 over 2 that's the answer Alun izinkan korang tekan sendiri eh. boleh ok so this one adalah 3 markah ah, itu dia ok let's go 12A a squash team consisting of 4 men and 4 women is to be formed from Daripada enam men dan tujuh women. Okay, so cerita dia macam ni. Daripada enam men, ha, tujuh women, kita nak pilih hanya empat lelaki dan empat perempuan. Okay, yang tu faham eh? Now, <coughs> find the number of ways a selection can be made if, yang ni best, serious first time, I don't think about it. If two of the seven women are inseparable. <laughs> Ni uh, macam logik jugalah eh. Uh, mesti ada je geng dua orang ni. Uh, kalau dia tak join, saya tak nak join. Uh, kalau dia join, baru saya nak join. Uh, macam tu lah. So, uh, okay, bila korang nak buat team ni, it's a matter of choosing a team. Choosing a team member. 
ataupun choosing team members lah. So the keyword ataupun benda yang korang patut buat adalah C which is combination. Okay. But the tricky part is cerita pasal dua orang yang <laughs> yang banyak sungai tau. Okay. Kita ada tujuh perempuan eh. Tengok satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okay. So the thing is dua orang ni dia memang tak boleh nak dipisahkan. Kita anggap dia sebagai satu blok lah. So kita nak pilih empat lelaki, empat perempuan. Okay. Case yang pertama. Macam mana nak tulis eh? Case pertama. Case satu adalah apabila dua orang ni terpilih. Dua orang ni terpilih. So, nanti kata lain. Okay, daripada enam lelaki, kita pilih empat lelaki. Lelaki settle. Lelaki tak banyak sungai. Okay. Didarapkan dengan perempuan. Alright. You see eh? Perempuan ni kita anggap dua orang ni dah terpilih. Maksudnya, dari dua, kita choose dua. Ini khas untuk dua orang dua je. Okay. So, now tell me. Kita dah pilih dua orang kan? Berapa lagi slot tinggal untuk perempuan? Dua je lah kan? So, yang tertinggal yang satu, dua, tiga, empat, lima orang ni, daripada lima tu, then we choose another two. That's for case number one. Okay. Tu bila dia terpilih ha. Now, case number two, Tengok tu tak. Case number tu adalah apabila dua orang tu tak terpilih. Dua-dua tak terpilih. So, part depan sama je. 6 si 4. Didarapkan dengan berapa? Now we have berapa ni? 1, 2, again. 3, 4, 5. Daripada 5, kita nak pilih berapa slot? 4. Ha, tadi atas tu dah terpilih dah dua orang tadi tu. Now, case kedua apabila dua-dua gang tu tak terpilih. Right. So, Apa yang tertinggal sini adalah tinggal nak tekan kalkulator lah. Atas tu ditambah dengan, ditambahkan dengan yang bawah. Okay. So, macam mana lah nak tulis ni? Sekejap. Makan space lah. Okay. Kita buat line kat sini. Uh -huh. So, here you can do. Alah kita tekan kalkulator terus lah boleh tak? Uh, jom. Kita tekankan. 6C. Yang ini yang long slow betul kan? 6C4. Di darab dengan 2C2 which hmm, tak apalah kita tekanlah 2C2 darabkan dengan 5C2 aha ini yang pertama 150 ah betul kita letak sini jelah eh jom i know ini agak panjang sikit tapi kita letak je macam tu eh 6C4 right di darabkan dengan 5C4 tra okey cool faham 75 ai so Total nanti, kurangkan apa-apa. 150 tambah dengan 75, kurangkan dapat 225 cara. Ha, ataupun we settle. So, that's for A. Next one for B. By the way, ini berapa markah ni? Sekejap, eh? long check dah. 2 markah, 2 markah. So, sini 2 markah. Okay. Untuk B pula. Macam mana? Serius Kelantan, soalan Kelantan, best-best. Okay, 7 letters are to be selected from uncopyrightable. Oh, serius ni pun best sangat ni. Ada berapa tah letter ni kita kira sampai? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita ada 15 kat situ. Tapi yang kita nak hanya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. That can be formed if it, it, <laughs> if it must start and end with a vowel. Okay. Dia start and end with a vowel. Maksudnya sini. Mesti vowel, sana pun mesti vowel. Now, keep in mind vowel kita ada apa? We have you. Ha, itu tulis ke bawah lah. Eh. Kita ada you, o, i lagi. A lagi last sekali. E. Ha, semua vowel dia ada kat situ bang. Ha, vowel lah. So, untuk bahagian ni, the first one ni, kita ada apa? Daripada lima, betul kan ada lima kan? Kita susun satu. Remember, ini adalah password susunan sangat matter dalam in this case. Uh, so, kita ambil P lah, permutation. Okay. Bila Alun dah pilih satu, let's say lah, contoh Alun dah terpilih E, let's say. So, apa yang tertinggal dekat sini, kita ada, sini kita ambil satu eh. So, kita ada empat lagi vowel. So, untuk yang hujung tu, kita ada empat susun satu. Boleh tak? Okay. Itu dah settle depan dan belakang. Last kali ni best. And the letter in the middle must be consonant. <laughs> tu dia. So, consonant kat tengah ni. Kalau buat tengah macam ni. Okay. Apa pilihan yang kita ada? Kita ada N, C, P, Y, R, G. Allah banyaknya. H, T. 
ah b l sebenarnya tak perlu salin pun because tadi along kiri dia ada 15 kan 15 tolak dengan 5 bawah dapat lah 10 ya tak so consonant ada 10 pilihan so untuk dia rebutkan bahagian tengah ni korang buat 10 p 1 ah kan telah okey so yang tertinggal <laughs> lupa nama eh oh, panjang sangat ni so yang tertinggal adalah yang ni ha ni play sikit kalau okey so macam nilah eh izinkan please alright so tempat ini nampak tak Tempat ini apa dia? Kita ada 15 letters. Kita dah pilih depan, hujung, tengah. So, tolak 3 lah. So, kita ada 12 lagi, betul lah. So, daripada 12 yang terlebih, kita nak susun berapa tempat ni? I, E, sang, se, empat. Kan? So, sini empat. Maka, alas sekali kita darab je lah. 5, P, 1. Sekejap. 5, P, 1. Darab dengan 12 P 4 didarab dengan 10 P 1 aha, didarabkan dengan 4 P 1 now I know sebenarnya P 1 P 1 tu tak perlu pun tapi hmm, Alun suka guna P eh. so izinkan Alun tekan 5 5 P 1 is 5 by the way Alun tekan 5 je 5 darab dengan 12 shift P aha, 4 cantik and then hujung tu tinggal apa darab 10 Darab dengan empat. Atara. First time tengok jawapan berjuta-juta kan. So jawapan adalah 2, 3, 7, 6, 0, 3 kali. 2, 3, 7, 6. 2, 3 long series tak macam mana. 2, 3, hmm. sekali lagi. 3, 7, 6, 0, 0, 0. Ha, itulah jawapannya kan. Ini adalah dua markah. Asetel gitu. Boleh. Okay, 13 jump. In a dart game exercise, the probability that Ramesh hits the target is P. Given the mean and standard deviation of blah blah blah, blah is 18 dan sekian-sekian. Okay, ni tolong jangan kalah dengan ayat eh. Dia nak cakap mean adalah 18, standard deviation adalah sekian-sekian. Okay, so tolong salinkan. We have our mu adalah 18. Uh -huh. Then we have our standard deviation adalah yang serabut tu ha. 3 dalam dalam square root 10 per 7. Cantik. Simpan dulu eh. Now find the value of P. You know what? Ini adalah lebih kurang je dengan soalan terengganu hari tu. Kalau nak tunjukkan meh, kita pergi kepada formula list. You see? Kita nak guna formula nombor 12 dan 13 dalam probability distribution. So, kalau nak bawa formula tu, pergi ke sana balik. Okay. Formula dia adalah we have the first one mu is equal to NP. Right? The second one we have is Um, sudu equal to square root of n darab p darab q ok cantik so the idea is the same sini kita ada np sana kita ada np boleh ganti dengan mu lah nanti kan so square root along pindah ke sebelah along akan dapat sudu square np tu along gantikan dengan mu cantik sekarang ni q along tak nak along nak ubahkan dalam sebutan p remember asal q adalah daripada mana satu tolak P. Ha, gitu. So, kalau boleh gantikan nilai semua ni. Ha. I will get what? 3 square root 10 per 7. Okay. Ini semua di square kan. Mu kita ada 18. Dalam bracket 1 tolak P. Cantik. Okay. So, from here. Eh, macam mana kalau nak buatkan ni. Eh. Now, <coughs> square ni kan korang kena squarekan dua-dua. 3 kena square. Yang square root tu pun kena square. So, you get what? 9 uh -huh, dalam bracket 10 per 7. Ha, square kan dua-dua tahu. Hati-hati. Yang ni kalau nak expandkan je lah eh. Sebenarnya tak expand pun boleh. Kalau nak expandkan je lah macam tu. Boleh. So, I'll get 18P kat sebelah kiri. Sebab dia negatif kalau pindah ke sebelah kiri. And then, yang ini yang kalau highlight sekarang ni kalau pindah ke sebelah kanan. So, jadi tolak lah. Tolong tekan calculator meh. Jom, let's go. 18. Okay. Tolak dengan 9 darab 10 per 7. Tekan equal, you get what? Pak. 36 per 7. So, sini. I get 36 per 7. 18 dengan 36 boleh disimplify tak? Boleh. Boleh dibagi dengan, bahagikan dengan 18. Bagikan dengan 18, jadi 1. Bagikan dengan 18, jadilah 2. Tak ke dapat nilai P? Ha. So, last kali we have what? P is equal to 2 per 7. As settle 13. Jom, 14 pula. Oh, by the way, ini adalah 3 markah. Let's go. Okay, nombor 14. Given the vector PQ equal to blah blah blah, PQ is extended to the point R where QR equal to blah blah blah. Okay, bila PQ ni di extend, maksudnya it's still on the same line. Maksudnya benda tu adalah collinear, segaris. Bila segaris, maksudnya apa? Parallel. Okay, dia sama apa ni? Gradient. Jadi, 
sini kan Kalau nak salinkan dulu boleh tak Kita ada PQ Kalau nak salin dalam bentuk matriks So dalam bentuk matriks K tambah 2 dekat atas 4 dekat bawah Agree? Kan? Betul tak? Sini nampak dah Tak ada dulu sikit okay. Untuk QR pula macam mana? QR is equal to Atas tu H bawah tu 1 ha, Jangan letak Y pula Kita nak nilai kat depan je Okay So here's the thing <coughs> Korang kat sini ada tiga cara tau. I repeat ada tiga cara. Cara yang pertama korang guna cara buku teks. I repeat buku teks macam mana? Equal letak constant. Siapa nak tengok ni boleh um, tengok lah kat video along. Okay tapi yang tu along skip dulu. I believe ada ramai je yang ajar cara tu. Okay the second one adalah cara gradient. I repeat cara gradient. Because bila selari gradient dia sama betul. And last sekali adalah cara ratio. Sebenarnya gradient and ratio ni lebih kurang je. Just kedudukan Y dengan X lah berbeza eh. So, nak tunjuk set. Okay. So, <coughs> kalau korang buat cara gradient, make sure korang faham. Kalau nak bagi tahu ni. I can say that the gradient of PQ should be equal to the gradient of QR. Agree? Because dia segaris. Kan? So, macam mana nak cari gradient? What do you do bila kita cari gradient? Y dulu baru X sedap. Y over X. I repeat, Y over X. And ingat. Dalam vektor bentuk matrices ni, atas tu adalah X, bawah tu adalah Y. Betul eh? Jadi, kalau nak gunakan konsep yang tu, kita kena buat elok-elok. 4 per K tambah 2. Equal tu untuk QR pula macam mana? 1 over H. Betul lah? Yang tu eh? Uh, gradient belah kiri, gradient belah kanan. Equal. Now kita buat darab silang. So, bila buat darab silang, macam ni, macam tu. Korang akan dapat 4H equal to K tambah 2. Maka kita nak siapa ni? Kita nak K in terms of H. K sorang-sorang eh. Jadi, last sekali korang akan dapat K equal to 2 pindah ke sebelah akan jadi tolak. So, 4H tolak 2. Ah, settle gitu je. So, ini adalah cara gradient. Okay. Next one ni yang Alung buat video hari tu adalah cara ratio. Bila gradient sama, actually ratio pun sama. Now, the idea is, Alung nak bagi tahu X over Y ataupun buat macam ni lah. X kepada Y should be equal to X kepada Y. Okay, and X to Y tu maksudnya apa? X per Y lah. Kan, betul tak? So, yang ni, tak perlu ubah tempat lah kiranya. So, it's the same thing. Korang akan dapat K tambah 2 per 4. Okay, tadi kita terbalik because nak cari gradient. Now, kita ambil je atas over bawah. Should be equal to atas over bawah. Sama je. Okay, so kita buat darab silang, you'll get the same thing. K tambah 2 equal to 4H. Maka last sekali, K is equal to 4H tolak 2. Okay, so ini adalah tiga markah. Sini yang bagi sama lah eh. Sini tiga markah, sini tiga markah. Ini dua cara berbeza ya. Bukannya enam markah total, okay. Alright, so my message to you again kat sini adalah as long as you know apa reason, apa logic di sebalik cara-cara yang korang guna tu. Itu yang paling penting. Right, so let's move on. 15. Okay, nombor 15 ni pun best juga. Jom kita baca. Diagram 5 shows a sketch of a river with a width of 50 meters. Okay, lebarnya adalah 50 meter. Alright, and the velocity of the current flowing downstream is 2.5 meter per second. Ini adalah arus river lah eh. Macam ni, sungai tu dia menuju ke kanan. And speed dia adalah sekian. Alright. So Ahmad wanted to paddle his boat from X daripada X menuju kepada Y. Okay, so fikir logik. Kalau korang paddle kan boat tu daripada X ke Y lurus, intention nak pergi lurus. Tapi korang tertolak, maka korang akan pergi ke kanan sikit lah kan? Betul? So, so tu dia cakap. His boat was carried away by the current and stopped at Z in 12 seconds. Okay, tengok ni. Dia start daripada X. Niat dia nak pergi ke depan. Tapi dia tertolak. Maka pergilah ke Z. Dalam masa 12 saat. Okay. Calculate the speed of Ahmad paddling his boat. Now, ini korang kena faham, Syed. Kehendak soalannya, dia minta apa tau? The speed of Ahmad paddling his boat. Maksudnya, dia nak kelajuan Ahmad tu pergi ke depan. Bukan dia dah after dia pergi ke kanan. Tak. Dia nak yang ke depan. Jadi, ini tak boleh nak cari direct. Alung ceritakan satu per satu. Now, you know that sini adalah 80 meter. Sini adalah 50 meter. Agree? So, kalau nak bawakan benda tu keluar boleh? Kita nak carikan dia punya distance dulu. Sekarang ni kita cerita pasal jarak dulu eh. Distance. So, untuk cari distance, we have that Pythagoras theorem. Sini right angle triangle. You know that sini adalah 80. By the way, this is X. Ini adalah Z eh. And ketinggian tu adalah... Kita anggap sini ketinggian lah 50. Macam mana tahu? Sini dia bagi tahu. Kan? 
So, to find ini antara X dan Z. Ini banyak sangat highlight kita padamkan Z. To find yang along highlight kan tu, korang kena guna apa? Pythagoras theorem lah. Kan? So, kita tekan kalkulator. 80 square. Ini nilai dia tak comel so along tekan yang dalam tu je dulu eh. Okay, tekan macam ni. Korang akan dapat 8900. Very nice. Tapi itu cerita distance. Kita sekarang ni kita nak, kita nak cerita pasal speed. Distance over time. Itu adalah speed. Sekali lagi, jarak over masa. So, when I talk about uh, speed right now, okay, tadi cerita distance dah habis. Lah. Sekarang ni alun cerita pasal speed tau. So, kita ada graph macam ni. Okay, alun tak like this. Okay, sini bermula daripada X. Sini eh. X, korang bayangkan X. Sini ada Y. Kadang -kadang Z. Okay, sini ada Y. Cantik. And then, ini kan tadi dia melencong ke kanan macam ni kan. Tak comelnya. Melencong ke kanan sikit macam tu. Kita ambil ilang sampai ujung boleh. Okay, sini adalah Z, right? Jadi, the downstream dekat sini tadi, yang river tu 2.5, kita letak bawah ni je lah, 2.5 macam tu, kelajuannya, right? So, macam mana nak cari kelajuan dari X ke Z? Kita dah tahu distance-nya, now kita perlu bahagikan dengan masa. Bila kita buat bahagikan dengan masa, adik-adik, tak ke jadi macam ni, 8900, kan dibahagikan berapa saat tadi? 12. Dia dah bagi tahu tahu tadi. Ha, tadi. So bagikan dengan 12. So ini alun tekan kalkulator sat nah. Jom square root of 8900 equal ha dibahagikan dengan 12. Pak, kita ambil mm -hmm, 7.86. Kita ambil 7.86. So sini kita tahu kelajuan dia adalah 7.86. <laughs> so persoalannya boleh tak kita cari kelajuan xy? Boleh. Ini umpama apa? Pythagoras theorem lagi. Yang bawah ni kan, color merah eh. Kalau letak color merah. Ini adalah 2.5 betul. Walaupun secara panjang itu tak logik. Kalau letak je macam tu, it's okay. So, sini pun adalah berapa? 2.5 lah. And sini adalah 90 darjah. Macam mana cari kelajuan sini? Boleh tak? Boleh. Jadi, kalau bawa ke mana ni eh. Kalau bawa ke kanan boleh tak? Alright. So, to find the speed. Uh, kita letak speed of boat lah. Eh. Speed of Ahmad je lah. Speed of Ahmad. Tak cuma letak. Ahmad is equal to square root. Tepat lain sikit. Square root macam mana? 7.86. Ingat eh. 7.86 tu yang paling panjang tau. So, kita kena buat apa? Tolak. Ah, Tolak 2.5 square. Ah, Tekan kalkulator. Jom. Kita dapat dah jawapannya. Uh, kita tekan terus je lah eh. Square root 7.86. Allah, mana poinnya? Square ditolakkan dengan 2.5 square. Uh, tekan equal pump, dapatlah 7.45. So, that is your answer. Siapa nak ambil banyak lagi decimal place pun boleh. Tapi, answer scheme ni bagi 2 je. So, long follow je lah eh. 7.45. Uh, settle, that is your answer. Siapa nak letak meter per second pun boleh. Tak letak pun, it's okay. Alright, jom. Diagram 6 shows a straight line PQ extended to R. Maksudnya PQ ni dipanjangkan kepada R. Ini maksudnya apa? Dia segaris lah. Maksudnya, apa ni? Macam mana nak cakap eh? Dia straight line. Okay. The equation of PQ adalah sekian-sekian. Find the gradient of PQ in terms of H and K. Okay guys, ini kan... Ini bentuk apa tau sebenarnya? Bentuk Y-intercept dan X-intercept. Tetapi... Dia boleh mengundangkan kecilukan kat situ. Kalau nak ubahkan sikit, dia punya bentuk. It will be what? X over H ditambahkan. Dia mesti tambah tau. Ditambahkan dengan Y. So, mana pergi negatif tu long? Dia pergi ke bawah. Ha? <laughs> dia akan pergi ke bawah macam tu. It's equal to 1. Ha, ini baru betul. Jadi, info yang korang dapat daripada sini adalah the X intercept adalah H. Maksudnya X intercept kat sini lah kan? Itu adalah H. Kalau tulis H. And my y-intercept adalah negatif k. Ah, ini ramai akan tertinggal negatif. So, please hati-hati. And by the way, by the way, kalau korang nak ubahkan this equation dalam bentuk y equal to mx plus c pun boleh. Sama je jawapannya nanti. Okay, so ni alang tunjuk ke macam ni je lah. So, the gradient of pq. In this case, kita boleh dapatkan guna cara apa? Formula pintasan. Pintasan y over pintasan x. Dengan syarat depan tu mesti ada negatif. Ini ni ada, ada dua perangkap kat sini. So, tolong hati-hati eh. Negatif. Y dulu tau. So, negatif k kat atas. And then, h dekat bawah. 
uh, Y dulu baru H. So, your answer should be uh, negative, negative cancel lah. So, korang akan dapat K over H. Answer tu macam tu. So, ini adalah satu markah easy. Next one, B. Mm -hmm. Okay, B dia cakap express H in terms of P. Uh, macam tu. Okay, korang kan ada kalau salin balik eh, X over H tolak dengan Y over K yang ni along tulis macam asal je lah macam ni. Now, you know kita ada satu koordinat kat sini tau. P to K. Maksudnya, nilai X adalah P. Nilai Y adalah 2K. Ganti je lah. So, X ni adalah ganti balik dengan P. Y ni along gantikan dengan 2K. <tuh> tak ke K dengan K boleh potong? Potong lah K dengan K. Tinggal 2 je lah kan. So, kalau pindah 2 ke sebelah, dia akan jadi 3 kan. 1 tambah 2. So, P over H is equal to 3. Kita letak macam ni dulu. Uh -huh. Kita nak H sorang-sorang. So, H ni bawa ke atas lah. H ni bawa ke atas. So, 3 tu bawa ke bawah kan. Macam tukar tempat je lah kan. So, you get what? H lah sekali. H should be equal to P over 3. Ah, ah, ini dua warga. Alright, settle. Let's go to number 17. Okay, nombor 17 ni serius. Korang kena kental sikit. So, hold on tight. Okay. Diagram 7 shows the curve Y square equal to sekian-sekian. Okay, this is the curve. Alright, cantik. Nampak dah masalah. Okay, blah, blah, blah. Find the volume of the shaded region R. Okay. Revolve through. Dikisarkan, eh? betul lah. Dipusarkan je ke? Revolve through 360 degrees about the Y axis. I repeat, about the Y axis. Now, I will be honest with you. Soalan macam ni kan, I expect to see dalam paper 2 sebenarnya. Long kind of terkejut jugalah tengok soalan ni kat paper 1 kan. Tak apa-apa, apa. kita hadap. Kita hadap, let's go. Alright. <coughs> So, here's the thing. Bila nak cari volume yang Alun highlight tadi tu, korang tak boleh buat direct tau. Korang kena buat cari yang besar, tolak yang kecil dulu. So, yang besar ni ha, sebenarnya, Alun highlight colour kuning eh. Hopefully, korang nampak. Tak dah. Okay, colour kuning ni, Alun akan pusingkan dekat Y axis. Nanti, korang akan end up dapat apa? Bentuk macam cone. Bukan macam cone. Memang cone lah. Korang Alun akan buat macam ni. Okay, izin kalau lukis side. Sorry nak kalau tak comel sangat. Yang penting korang nampak ah. Hopefully korang nampak. Ah, tu dia. Itu cone along eh. Bersih, bersih along sikit. Okay. So, untuk cari cone, what is the formula? Remember? Kita anggap sini V1 eh. V1. Volume of 1. 1 per 3 didarab dengan pi R square H. Ini tak payah tunjuk lagi kan. Hopefully korang dah hafal lah daripada PT3 lagi kita belajar kan. So, Kita nak the radius and the height. Kita bedah sikit meh. We have the equation y tolak x equal to 6. Yang ni orang buat cepat-cepat. Sini adalah uh, apa tu? The x intercept. Berlaku apabila y equal to kosong. Korang akan dapat sini negatif 6. Settle. Next one, y intercept ke atas ni. Berlaku apabila x equal to kosong. Ganti x equal to kosong, korang akan dapat sini 6. Cantik. Maka, dari situ korang tahu Ketinggian dia adalah 6 dan radius dia pun adalah 6. Jangan pandai-pandai letak negatif 6 eh. Kita nak measure dia saja, which is 6. So, kita gantikan formula. Gantikan nilai dalam formula. You get what? 1 over 3. 3 lah selalu tak comel kan? Sorry ya. Eh. Pi kita salin. R kita adalah 6 square. Bertemu lagi dengan 6. So, kita tekan kalkulator. 6 kuasa 3 eh. 6 kuasa Allah. 6. Oh, hilang lah ya. 6 kuasa 3. Per 3, kita letak per 3 tu dua salah. Dan equal kita akan dapat 72. So, my cone sini adalah 72. Pi jangan tertinggal lah, hati-hati. So, cone dah settle lah. That's my V1. Kita petakkan lah, kita simpan dulu. Later kita kena tolakkan. Eh, tolakkan dengan apa long? Tolakkan dengan ni lah. Kan? So, kita tak nak yang colour kuning ni ha. So, macam no. Ha, yang ni ada tricky sikit. Kita kena gunakan integration. Now, Bila korang tengok je about the y axis ni kan, korang kena tahu tau. Kita, kita kena gunakan formula dy. Macam mana formula dia? Long salingkan sana. Kita ada V2. Kita anggap ni V2. The formula would be pi daripada A ke B. We want to use the y axis, right? Makanya di dalam ni ada x square lah. Kan? Jadi, kita nak tahu dari mana ke mana. Okay, dekat paksi Y dari mana ke mana. Tengok, jadi paksi Y bermula dari kosong tapi habisnya dekat mana ni? Macam mana nak tahu nilai B kat situ? Now, itu adalah Y intercept. Berlaku apabila X equal to kosong. Bila Alung gantikan X ni dengan kosong, I will get what? Y square equal to 4 which ends up 
kurangkan dapat plus minus 2. Logik tak logik? Because atas ni ada 2, bawah tu pun ada negatif 2. Agree? Tapi kita nak daripada kosong hingga 2 je lah. Jangan ambil daripada bawah, bawah tak ada, tak ada kaitan. Right? So, my V2 should be equal to pi, masukkan nilai kosong hingga 2, dy dekat luar. Ah, ni macam mana ni? Mana nak dapat nilai x ataupun x squared? Kan kita ada equation tadi kan? Halong padamkan ni sana. Kita ada y square equal to x tambah 4. Kita nak x sahaja. So, pindahkan 4 ke sebelah, dia akan jadi tolak. So, y square tolak 4. Ha. Kan? Jadi, dalam ni, Alung boleh ubahkan jadi y square tolak 4. Ha. Kita gigih. Kita kena gigih sikit. And then, square tolong jangan terlupa. Okay, y square. Alright. Okay. Dari sini, Alung nak tekan kalkulator dulu, baru tunjuk pandai. I repeat. Tekan kalkulator dulu, baru tunjuk pandai. Kenapa? Untuk elakkan careless and jimatkan masa. Boleh eh? Walaupun cara ni mungkin akan ada cikgu yang tak setuju but in my opinion and my experience better tekan kalkulator dulu. We want to lock the answer dulu dan baru tunjuk pandai. Boleh eh? Okay. Jadi, tekan kalkulator saat ni kita ada integratekan. Alright, dalam ni bila korang tekan kalkulator jangan tekan Y. Nanti confirm dapat kosong punya. So, masukkan X instead. Ini cerita dalam kalkulator sahaja eh. So, X square ditolakkan dengan 4 Tutup bracket. Jangan lupa. That whole thing square kan lagi. And then dalam ni kita daripada kosong hingga dua. Pai jangan tekan. Nanti jadi decimal pula. Tekan equal pump. Kita akan dapat 256 per 15. Ini kalau dapat dalam decimal pun tak ada masalah. 17.067 pun boleh. Silakan. No problem. But I want to take 256 per 15. Ah. Okay. 256 per 15. Again, pai jangan tertinggal. Ah, Pai jangan tertinggal eh. Jadi, yang ni tau, Alung dah lockkan jawapan. Kita cerita pasal jawapan akhir dulu boleh tak? Sekejap kita tunjuk pandai. No risk. Okay. So, to get the um, shaded to get the shaded uh, volume, what I do is, V1 tolak dengan V2. Agree? Right? So, Alung tulis, V1 tolak dengan V2. Kita lockkan jawapan dulu, man. Kita tekan ke kelihatan. So, 72 pi ditolakkan dengan answer tadi lah kalau simpankan terus sekarang ikut pub kita akan dapat betul tak tu eh 824 ok nice tune 824 per 15 pi so this is your answer siapa nak tulis dalam um, apa ni dalam decimal pun boleh juga kalau dalam decimal korang patut dapat 54.93 no worries no problem ok now here's the thing ok by the way sini uh, 3 markah eh Okay, Alung tak nak skip part ni. Nanti ada orang kecam nanti. So, kita ajar lelok. Meh. So, to get this, to integrate this thing, korang tak boleh buat guna cara biasa, cara bracket talib. Korang kena expand dulu. Okay. So, sini kita buat lelak. Eh. Kita lelak je. Alright. Sini masih biasa kosong hingga dua. This one nak expand. Okay, expand ni. Tolong yang again. Kalau belum tengok video tu, tolong tengok. Dia akan jimat masa korang. Alung akan dapat Y kuasa 4 tolak dengan 8 Y kuasa 2. And then last kali, tambahkan dengan 16. Alright. Dan baru boleh integrate. Macam mana nak integrate? Remember, power tambah 1 bagi power baru. Let's go. So, I will get sini pi. Uh -huh. uh, tengok nampak banyak kerja sini. So, Y 5 per 5 tolak. 8 Y 3 per 3 tambahkan dengan 16 Y. Uh, and then sini masuk 02. Boleh tak long stop kat sini je? Boleh eh? Um, minta maaf betul-betul ni kalau paper 2 memang Alung akan tunjuk masukkan nilai atas tolak masuk nilai bawah but this one straight away actually korang boleh tekankan 2 ni masuk ke dalam Y ni ha? ok you should get the same answer as this one tak ada masalah tapi the main purpose of me tekan kalkulator awal-awal tadi supaya korang tak perlu serabut tekan benda Allah ni tau ha, cuba bayangkan kalau nilai bawah ni bukan kosong lagi banyak korang kena tekan agree Kan? So, remember this. Tekan kalkulator, lock jawapan dulu, baru tunjuk pandai. Itu adalah cara yang selamat. To me lah. Okay? So, jom. Let's move on to number 18. Okay, 18. Let's go. Convert 0.1312 radian angle kepada degree dan minutes. Okay, hopefully yang ni senang je lah kan. So, we have 0.1312. Macam mana ubahkan radian kepada degree? Ingat tak? Kita kena 
Darabkan dengan 180 per pi. Ha, because apa tau? Okay, atas ni kita ada radian tau. Pi kan radian juga. So, this one kita boleh potong sebenarnya. Tinggallah degree ke atas. Ha, macam tu lah. Okay, that's the explanation. Okay, long padamkan dulu. So, yang ni kita boleh tekan calculator straight away. Let's go. So, ini kan adalah contoh di mana soalan ni tak bagi tahu. Korang kena gunakan pi nilai berapa. So, tekan je calculator. Tak ada masalah. Okay. Bagi kenangan, shift pi, aha, tekan equal, korang akan dapat. Kita tak nak macam ni, kita nak dalam degree dan minutes. Tekankan benda, naklah ni, pap. Dapatlah 7 minit, tipu. 7 degree, 31 minit. Okay, 7 degree, ha, macam 70 pula dah. 7 degree, 31 minit. Ah, settle, that's for A. Now, B ni, korang kena tengok betul-betul. B ni, actually gambar rajah dia tak membantu sangat lah. Dia, hmm, okay, tak apa, kita tengok lagi. Diagram it shows a semicircle. Kalau rasa ada ini semicircle satu. And then we have another one here, right? Semicircle. Um, apa ni? Center O, okay. Diameter dia adalah 2H. Maksudnya diameter ni adalah 2H. Arti kata lain, the radius is H. C2H, sini pun H. Ah, sini pun H, C2 pun H. Maka yang ni pun adalah H. Okay, semua yang along color merah tu adalah H. Alright, padam set. Okay, sabut sangat. Okay. And then dia cakap, given X O Y adalah A radian. Ini, izin kalung eh, kita kalung nak lukis dia keluar set. Kasih korang nampak sikit. Hopefully nampak lah. Okay, sini along ada X, sini ada O, sini ada Y. So, cerita dia, dia bagi tahu yang dalam ni ha adalah alpha radian. Cantik. And then dia cakap, the arc yang along highlight kat luar sekarang ni, Itu adalah 1 per 4H. Okay. Lepas tu dia cakap find the length of PQ. Dia nak cari PQ yang sini yang long colour merah ni. Ha. Uh, in terms of alpha dan H. Nah untuk cari PQ tu kan. Apa yang korang kena buat tau. Tengok ni eh. Alun cerita dulu. Korang kena cari OQ dulu. Which kita dah ada. Betul tak? Kita dah ada H. Kan? And then. Kena tolakkan dengan yang cinonet colour merah tu. Nampak tak? Nampak tak? Okay, persoalan ni macam mana nak dapat colour merah ni sekarang ni? Itu adalah actually the radius of this one. Ha, nampak tak tu? Ha, tiga sekali yang long highlight kan. <laughs> colour merah. Semua tu adalah radius of apa? Of X O Y. So, cerita ni, kalau kau dapat cari the radius here, then tinggal nak tolak je. So, to get the radius kan ada adik ingat tak kita akan gunakan formula S equal to R theta. Kan, formula lengkok. Lengkuk ke lengkung tak, long tak ingat mana-mana satu lah. So, 1 per 4H is the arc. ya. Yeah. Radius kita tak tahu, so letak R je. And theta kita tahu adalah alpha. So, kita akan tahu our radius adalah alpha pindah ke sebelah. Eh. Alun akan dapat apa tahu? H per 4 alpha. Eh. Ni alun cantikkan sikit lah. Dia akan jadi radius adalah H per 4 alpha. So, ini alun nak simpankan saya. Ah, tak comel lah. Kita simpankan dulu eh. So, this is my radius. Yang colour merah kecil dekat situ. Ha, nampak tak? Okay. Jadi. <laughs> jadi. Untuk dapatkan PQ. What you should do adalah. The whole radius dari O ke Q tu adalah H. Ditolakkan dengan yang sinonet colour merah. Which kita dah dapat tadi. H over 4 alpha. Macam tu lah cerita dia. Korang kan sebenarnya nak biar macam ni je, Alun rasa okey je. Tapi if you want to do it properly, kita nak gabungkan dia punya apa ni? Um, fraction, kita kena samakan dia punya apa? Penyebut. So what you do is, sini kan sebenarnya H per 1. Alun darabkan dengan 4 alpha ke atas, darab dengan 4 alpha ke bawah. So eventually, I will get what? Uh, 4 alpha H tolak dengan H over 4 alpha. And so that is your answer for... PQ dalam sebutan alpha dan H. Boleh. So yang ni eh, mm, jap Alun nak bagi markah set 1 2. Okey, 1 2. Serius geng Kelantan. <laughs> Macam mana kau exam Kelantan dulu okey tak? Comment sikit Alun nak tengok apa perasaan kau orang after paper 1 itu. Okey, jom next kita sambungkan 19. Okey, jom. Diagram 9 shows graph y equal to sin 2x and y equal to cos 2x. Okey, k tu sepatutnya c lah. Intersect at two points. Okay, dia ada terkena dua point dekat sini which nanti kita akan dapatkan dua um, apa angle dekat situ. Cantik. So, find the value of M and N. Nah, inilah yang dia minta sebenarnya. M dan N. Alright, so here's the thing. 
benda ni dua dekat dua titik ni tau those both graph adalah equal so kita kata lain ni umpama macam apa simultaneous so sini korang ada y equal to bla 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 sini pun ada y equal to bla 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 so essentially apa yang korang buat sebenarnya y equal to y lah <laughs> so dia bermula daripada sini kita ganti je meh kita akan dapat sin 2x is equal to cos 2x and then later Uh, so, siapa yang belajar dengan Alun tahu, bila kau tengok benda ni, ini adalah double angle, ini adalah double angle, betul? And straight away, kadang-kadang lah, kita pergi terus kepada formula, kita cari mana double angle, mana double angle, kita akan ganti. After you all ganti, korang akan perasan satu benda tau. Korang ganti tu tak membantu langsung. Okay, so long savekan masa korang kat sini lah. So, what you should do is, cos 2x ni, korang pindah ke sebelah kiri. Dia akan jadi apa? Bukan jadi tolak eh, dia akan jadi bahagi. Ha, so, kalau pindahkan jadi bahagi, so what I'll get is sine 2x over cos 2x. Kan? And then equal to, sini bukan kosong eh, equal to 1. Ingat tak apa terjadi kalau kita buat sine over cos? It's equal to what? Tangent, cantik. So, sini you get what? Tangent 2x equal to 1. Ha, itulah cerita dia. So, daripada sini kita buatkan cara biasa untuk carikan uh, reference angle dan um, apa ni? rumah-rumah dia tu. Before that, lo nak bagi tahu. Adakah tangent nombor satu is a special number? Tak. Tangent special number adalah kosong saja. Eh? Satu dengan negatif satu tak termasuk. So ini kita kena buat cara biasa je. Okay, lo bawa ke bawah sikit. So the first thing first korang kena cari adalah the reference angle. So reference angle ni kalau korang tekan calculator shift tangent. Okay, tekankan satu kat dalam tu. Korang akan dapat 45. So, here we'll get 45 degrees. Kita cerita pasal degree dulu. Kalau sini dia letak pi kan. Situ pi eh. Hopefully korang nampak. Nampak tak? Okay. So, next one Alon nak tentukan rumah je dekat mana. Alon nak check lah rumah dekat mana eh. Ingat tak? Add sugar to coffee. Ini depends pada korang lah. All science teacher crazy pun boleh. Silakan. Tak ada masalah. So, tangent is positive. Dekat mana? Dekat the first one and the third one. So, second and last kali korang boleh pangkah. Okay. So, yang pertama ni adalah just the reference angle which is 45, no problem. The third, rumah yang ketiga ni adalah 180 tambah 45. I know kadang-kadang, hmm, okay, depend on cikgu jugalah, cikgu ajar macam mana kan. Ada je buat macam ni, dulu pun ada buat macam ni juga. Sini letak 45, sini pun letak 45 and then korang akan kirakan uh, the angle. Sama je eh, sama je. I simplified this thing. So, you will get... Okay, here's the thing eh. Sini alam guna colour hitam. Apa yang korang dapat nilai-nilai kat sini adalah actually nilai kepada 2x tau. Bukan nilai x because dalam ni eh adalah 2x. Yang alam bulatkan colour hitam tu. Alright, so 2x is equal to what? The first one is 45 degrees. The second one adalah 180 tambah 45 which will give you uh, berapa tu? 2, 2, 5 kan betul lah? Alam ah, takut alam cedok ni. Okay, betul jadi, last kali korang kena buat bahagi 2 lah. Bila bahagi 2, you got what? 22.5. Aha, halong sambil check jawapannya. And then, next one korang akan dapat 112.5 degree. Ah, Itulah jawapannya. But, <coughs> ini jawapan dalam answer scheme lah. Tetapi, what I notice that, what I notice is, that sini adalah pi tau. Bila dia bagi dalam pi, maksudnya dia nak dalam radian jawapannya. So, just in case eh. Takut ada typo dekat answer scheme ke apa ke. Kita ubahkan ni jadi radian boleh tak? Ha, macam mana nak ubahkan jadi radian? Bagi 180 lah. So, 22.5 kalau bagi dengan 180. Kau akan dapat berapa? 1 per berapa tu? 8. Betul tak? 1 per... Hmm, 1 per 8 eh. Betul ke? Okay. 1 per 8. So, sini aku akan dapat 1 per 8 pi. Long test asal tak yakin eh. Uh, 180 kalau bagi dengan 8 jadi berapa? Ah, betul lah tu, betul lah tu. Okay, okay. Sorry, sorry, sorry. And then, next one, 1, 1, 2. Blur sikit. 1, 2, 2, 5. Kalau bagi dengan 1, 8, 0, you get what? Berapa? Mark. 5 per 8. Maka, the second answer will be 5 per 8. Pi. Oops. Pi. Ah, settle. Itulah jawapannya. Berapa markah ni? Kita kena 3 markah. So, ini for 3 marks. Boleh, eh? Okay, 20. Let's go. Diagram 10 shows point PH1 okay, located at the circumference of a circle. 
Fine in terms of H, cost 70. Okay, let's go. So, sini kita ada 70 darjah. Eh? Kita ada 70 darjah. Alright. If korang tarikkan benda ni ke bawah, what you'll get is a triangle. Triangle sangat berguna dalam trigonometry. So, kalau nak tanya ni, berapa panjang kat sini? Tahu tak berapa? H lah. Kan? Kalau sini kan nilai X, sini nilai Y. So, panjangnya adalah H. Berapa ketinggiannya, adik-adik? Ketinggiannya adalah 1. Yes. So, uh, kalau sini H, situ 1, boleh tak cari berapa sini? Boleh? Kita go let's see kan? So, get what? Square root 1 square tambah dengan H square. Kenapa lu tak tulis 1 square? Because 1 square adalah 1 lah essentially, right? So, uh, itu adalah untuk sebelah sini. So, if this is your angle, 70 is your angle, yang sebelah sana is your opposite tau. This is your, um, apa tu, bertentangan. Eh? Bertentangan. And sini adalah bersebelahan. This is your adjacent. Yang paling panjang sini adalah your hypotenuse. So, long, that's why Alon tak suka ni. Hypotenuse adalah H. Alon label tu sebagai hypotenuse tau. Bukan nilai H kat dalam soalan tu eh. Boleh? Alright. So, kita nak cari cos. Cos 70. Cos apa dia? So, kah tua. Kah bermaksud adjacent over hypotenuse. So, adjacent kita adalah H. Hypotenuse kita adalah square root 1 tambah H square. And gitu, settle. Ini adalah satu markah. Betul eh? <laughs> Alright. Next one B. Dia nak tangent 140. Now, this one korang tak boleh darab dua sesuka hati je tau. Because angle yang kita deal sekarang ni adalah 70. Cuba korang anggap 70 tu adalah sebagai theta. Okay. Jadi, Tangent 140 ni, you can kind of ubahkan balik, dia jadi apa? Tangent 2 darab 70. Ah, maksudnya, dia umpama macam ni lah. Dia umpama mana? Alamak nak tulis eh. Tak cukup space lah. Sini. Like this. Umpama tangent to theta. And this one, korang boleh dapat daripada formula. Uh, Alamak nak tulis tak nak? Formula dia macam ni. Tangent to theta is equal to 2 tangent theta over 1 tolak tangent square theta. And this one boleh dapat daripada formula list. So, berdasarkan yang ini, apa akan terjadi dekat sana? Okay. Ini kan, Alun bawa ke bawah boleh tak? Okay. Equal to 2, Alun salin je. 2, based on this one ya, Alun tengok ni sekarang ni. 2, tangent. Aha, tangent 70, right? Dibahagi dengan 1 tolak tangent square. Maksudnya benda tu, benda alah tu di square kan lah. Tangent 70. Okay, square tu korang boleh letak kat dalam ni. Tapi Alon prefer letak kat luar macam ni lah. Supaya korang nampak. Boleh tak? Jadi. Tangent 70 Alon nak tanya. Boleh cari tak? Tangent 70 adalah towa. Towa maksud opposite over. Um, apa ni? Adjacent. Opposite kita adalah 1. Adjacent kita adalah H. Maka Alon boleh gantikan. I will get what? 2. Dalam berkat 1 per H eh. Betul tak? Opposite kita 1. Adjacent kita adalah H. Okay. Dibahagikan dengan 1 tolak. <coughs> 1 over H square. Tu dia. Actually, kalau korang biar macam ni, technically it is not wrong. Tapi kita buat um, elok-elok lah ya. So, what I will get is, atas tu kalau long simplify kan, I will get 2 over H, agree? Dibahagikan dengan yang bawah. Yang bawah ni kalau nak, okay. Kalau nak buat cepat-cepat sikit boleh tak? Bawah ni dia akan jadi apa tau? Kalau nak gabungkan dia punya fraction. Bila nak gabungkan fraction ni, Alun kena samakan penyebut. So, what happens is eventually kan, korang akan dapat macam ni. H square tolak dengan 1 over H square. Yang tu korang boleh check sendirilah. Eh? Okay. Jadi, this one, nanti korang boleh ubahkan jadi apa pula? Darab lah. Kan, bahagi boleh tukar jadi darab, ya tak? So, it will be H square over H square tolak 1. And then, H ni boleh potong satu, atas tu potong satu juga. So, last sekali. Last sekali jawapannya adalah 2H. Nampak tak? 2H per H square tolak satu. Ah, tu dia. So, ini adalah dua markah. Ini pun sama. Alun kira juga tau. Actually, soalan A tu okey lagi dah. Soalan B, ada cara alternatif tak? Eh? Alun teringin nak tahu. Kalau ada, please again, komen kat bawah. Alun nak tahu ni. Kalau tak ada, then maybe ini je cara dia kot. Right, so we move, we move. Let's go, 21. Okay, number 21. Ah, yang ni nampak macam user friendly sikit lah. Ada petak-petak-petak kan. <laughs> okay, jom. 
given h equal to blah 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 and then kita ada k equal to blah 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 complete the information in the blank box provided okay first thing first kita nak cari dh dx lah ni senang je lah yang ni kita nak differentiate kan kalau h equal to x kita nak buat differentiation dia akan jadi dh dx sudah so power darab depan power tolak satu let's go so ini <laughs> ini sebenarnya equal to 3 je lah ha, tak apa-apa nak buat Lupa kan? Tinggal tiga je. Okay. Nombor akan lesap macam tu. Settle. Next one. DK DX macam mana? Ini pun sama. Daripada equation ni. Kalau bawa ke sana. Kita buat power darat depan. Power tolak satu. So which you will get 2X saja kan? Itu je. Ha settle. So itu je dah dapat satu dua markah eh. Ke dua tu satu markah. Rasanya dapat dua dua ni satu markah kot. Wait. I check. I check. 21 eh. Betul. Dapat dua tu dia bagi satu markah. Okay, which is reasonable lah. Alright, next one. Dia minta dk dh. Alright, ni perlukan pengiraan sikit. Kita nak cari dk dh. Okay, this thing kan korang tak ada direct uh, k equal to blah 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 h. Korang boleh buat atas tu a bit of you know um, substitution. Tapi itu akan buatkan panjang sikit lah sikit je. So, cara yang terbaik kat sini adalah in my opinion ya. dk dh tu. Macam sepati ada buat video kan, dia boleh pisahkan macam tu. Ha. Okay, so sini korang akan dapat dk over something darab something over dh. Long pun dah tak ikut dah. Jadi, orang yang ketiga kat sini, ada kat atas dan kat bawah, siapa yang long tak, tak libatkan lagi? dx ha. kan? dx. Jadi, sekejap mana lah long nak sambung ni? Sekejap, long tu tulis atas sangat. Ke bawah sangat, okay. dk per dx kita ada ke tak ada? Saya cari, saya cari. DK DX ada 2X kan? So, long gantikan ni dengan 2X. Si. Ini kan E2. Ha, ganti je lah 2X. Alright, settle yang pertama. Didarabkan dengan DX DH. Yang kurang sekarang ni ada DH DX. Dia terbalik. Bila terbalik, kurang terbalik je lah 3 tu. Jadilah 1 per 3. Ha, jadi, kan? So, now you have your DK DH. Kita ada dk dh equal to 2x per 3 lah. Tetapi ini tak comel. Kita nak dalam sebutan h kalau boleh. Jadi this one x ni Alun nak ubahkan jadi h. Macam mana? Okay. Here's the thing. Um, Alun ambilkan equation yang ni. Eh. Alun padamkan tu saya. Kita ambil yang ni. We know that h is equal to 3x tolak 2. Kan? Pindahkan 2 ke sebelah, I will get H tambah 2, agree, equal to 3X, cantik. Maka, last sekali along kena dapat X is equal to H tambah 2 per 3. Ah, gitu dong. Maka ini, kita boleh masukkan ke dalam itu. Let's go. So, I will get <coughs> equal to 2 per 3 ni, along tak kat luar lah macam ni eh. Okay, dan X tu along gantikan dengan H tambah 2, right? Oops, per 3. Ha, yang ni macam mana nak buat ni? Atas darat atas, bawah darat bawah. Ha. So, eventually I will get my dk. Ha, tengok tu. K dah macam h juga. Lah. dk. dh is equal to. Atas selalu akan dapat 2h tambah 4 dibahagikan dengan bawah selalu akan dapat 9. Ah Baru comel. So, inilah jawapannya. Ha, tulis kat sini. 2h tambah 4. 4 lelok. Okay. Per 9. So, that is your Answer. Sini saja dapat 2 markah. So, 2 tambah 1 jadi 3. Okay, 22 mari. Diagram 11 shows a box with a square base which has a total surface area. Sekarang ni kita cerita pasal surface area adalah 216. Korang, Alun nak keluarkan something daripada ayat tu. Ayat pertama tu kita cerita pasal um, apa ni luas kotak tu kan. Macam ni kita nak kirakan luas kotak. So, Alun nak buat kat bawah ni. My area is equal to ha, macam mana? Macam tengok dulu. Kita ada square base tau. Square base kat bawah, kat atas. Maksudnya, yang Alun tengah highlight sekarang ni, yang atas dan yang bawah tu, dua ni je yang square. Nanti kata lain, CC dia adalah X dan X lah. Bawah ni pun sama juga, X dan X. So, untuk korang cari luasnya, what do you have? Kita ada X square lah kan, agree? So, atas tu X square, Alun bulatkan eh. Bawah ni pun X square. Jadi kita ada dua benda yang x square itu yang pertama atas dan bawah. Now how about the rest? How about empat sekeliling tu? Cuba tengok total. Ini alun guna warna merah. Untuk empat sekeliling tu ada adik, 
Let's see eh. Hopefully korang nampak lah eh. Kita ada H dan X tau. Ketinggian dia adalah H which is actually for height kan. Eh? H darab dengan X korang akan dapat apa? HX lah. Agree? And HX ni alam bulat kan. Area tu ada berapa? So kira 1, 2, 3, 4. Semua tu HX. Jadi kita ada tambah. Tambahkan dengan 4 HX. That is that is your formula untuk surface area. And korang tahu total surface area adalah 216. Jadi A ni kan Along boleh ubah jadi 216. So ini adalah equation yang pertama Along bawa keluar daripada ayat yang pertama lah. Boleh tak? Boleh. Okay. <laughs> Along assume je korang jawab boleh. Eh? Okay. Find the value of X that makes V maximum. V adalah, okay, I think they should state that V adalah volume lah. Eh? Okay. Volume ni isi padu. Apakah formula untuk volume untuk benda Allah ni? Sisi tu semua kita darab lah kan? Tak sekali lagi. Panjang, darab lebar, darab ketinggian. Agree? Okay. So in this case, right, so this one along padam sat na. Okay, tak sekabut sangat. Okay, kita tahu ketinggian dia adalah H. Cantik. Sini kita tahu adalah X because dia adalah square kat atas dan bawah tu kan. Sini pun kita tahu adalah X. So, macam mana nak cari volume? Volume is equal to H X square lah. Right? Okay, here's the thing. Bila you want to find V maximum, kita terus fikir apa? Kita terus fikir DV DX equal to zero. Which is tak salah. Betul in fact. But if you do it directly here, when you do it directly here, dv over d, sorry, dx kan? And then you get what? Korang akan dapat 2hx kononnya. Ha, buatlah. Ni jadi equal to kosong. Ha, macam mana nak cari nilai x tu pula? Sangkut, sangkut. <laughs> jadi, korang kena carikan h ni dalam sebutan x tau. So, mana nak dapat benda tu? Ha, daripada equations ini ya, Kan? So, let's go. So, First thing first, kalau nak simplify dulu, 216 boleh dibagi dengan 2, korang akan dapat berapa? 108. Sini bahagikan dengan 2, korang akan dapat 1. Sini bagi 2, korang akan dapat 2. Jangan long set. Eh, check jawab. Okay, betul. So, what's left is, korang ada kat sini, wait ya. Hmm. Okay, macam mana ni? Kalau long set dulu. 108 equal to x square ditambahkan dengan 2hx. Sekarang ni kita nak h sahaja eh. Hmm, boleh tak? Okey, boleh. So, carikan H dulu. Macam mana? Pindahkan X square ke sebelah. So, I will get 2HX equal to 108 tolak dengan X square. Agree? Right? Okey. I want H sahaja. What I want to do is 2X tu kalau nak pindah ke sebelah kanan. Maksudnya bahagi ya. Bahagi ya. So, I will get H equal to 108 bagi 2 akan jadi berapa? 54 kan? So, I will get 54 per X ditolakkan dengan Okay, ni akan jadi Dia asalnya akan jadi X square per 2X So, kita boleh potong X dengan X So, yang tinggalnya X per 2 Ah, gitu So, ini adalah H Alright So, ini Lalu akan masukkan ke dalam E2 Let's go Lalu bawa ke sini sikit lah eh. <laughs> Banyak betul lah Ero So, I will get V equal to H along adalah sekian. Okay, X square along letak ke depan lah. Okay, sini kita ada 54. Hopefully, dari sini tak tak complicated sangat. Tinggal nak expand. Lepas tu, differentiate. Okay. So, sini along expand kan. Again, yang ni pun hmm, tak tahu. Kalau along fikir balik, mungkin ada cara lain lagi. I don't know. So, ini boleh padam apa cancel kat atas bawah what i'll get is 54x cantik ditolakkan dengan ini akan jadi berapa ni 1/2x kuasa 3 alright aku tak satu jelah eh so from here then only kita boleh differentiate eh baru dah tak ada kosong nanti kan so you get dv dh aha equal to ini akan jadi tinggal 54 Cantik. Ditolakkan dengan 3 per 2. Yes. Power darab depan. Power tolak 1. Right. And then ni akan tinggal X square. Very nice. So. From here. Korang nak gantikan DV DH. Ya. Asal DV DH. Tipu lah. Long DV DX abang. Sorry ya. Eh? Minta maaf. Okay. Ini adalah equal to kosong. Because we want the maximum. Right. Ini yang padam. Kabut sangat. Okay. 
So I'll get 0 equal to 54 tolak 3 per 2 x square. And jadi, 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 kita akan dapat 3 per 2 x square equal to 54. 5, long, 5 dengan 3 long, long kena betulkan sikit lah eh. So, 54 per 3 darabkan dengan 2, korangkan dapat berapa? Pump, 36. Jadi, x square is equal to 36. Eh, pindah square, syarat mesti ada apa? Mesti ada tambah tolak. Tapi, logik ke? Panjang ada negatif? Tak ada. So, sini jawapan kita hanyalah x equal to 6. So, ini adalah berapa markah ni? 3 je. Serius lah. So, ini 3 markah. Let's go. Bila makan di sikit macam ni, buat Alung fikir tau. Ada lagi cara lain ke tak? But that's it untuk sekarang ni yang Alung ada. Okay, Alung kongsikan apa yang ada sekarang lah. Okay, soalan 23 ni adalah soalan yang dia uji betul-betul kefahaman korang tau. Kefahaman kita lah sekali ya, eh? Alung sekali. Alright. So, Mr. Ramli is a small entrepreneur. Okay. Mana tak nak sebut tu. He wants to invest 2,000 ringgit in a spice business. Okay. He's confident that his investment y will increase at a rate of blah 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 which x is time in year Allah find the number of years it takes for his investment money to be doubled ada dek kalau to be doubled tu maksudnya dia start daripada RM2,000 kan kalau double maksudnya RM4,000 lah kan ok arti kata lain y is equal to RM4,000 alright <coughs> berapa tahun dia nak dapatkan ni tahun ni by the way ini adalah x lah eh You see, before ni, dalam video apa ni, Terengganu Walong dah cakap, kalau jumpa je rate, mesti over DT, betul tak? Ha, ni dia betul-betul nak game korang ni. Bila jumpa je rate, sama eh, I will stick to my, um, apa ni, cara kita selalu buat. Bila jumpa je rate, kita akan letak over DT. Rate of apa ni, perubahan apa? Perubahan of Y. Maka dia adalah apa? DY DT, itu yang biasanya. But for this particular question, dia tak pakai T sebagai time. Dia pakai apa? Dia pakai X sebagai time. So, maksudnya apa? Bukan dy dt lah. Ini adalah dy dx. For this case only. Boleh tak? Kita start daripada dy dt. Of course, memang dy dt. Cuma in, dalam soalan ni diubahkan X tu dalam, dalam bentuk time lah. Macam tu je. And this one is equal to dua di dar yang ni kalau expandkan terus boleh tak kita expand je kita akan dapat 2x tambah dengan 242 cantik so this is your dy dx selalunya kan kalau soalan biasa dia akan cakap apa tau the gradient function adalah sekian sekian straight away kita keluarkan dy dx ini tiba-tiba dia bagi uh, the word rate tapi it's still um, you know still valid because dia dah sebut kat situ x adalah time so <laughs> all the best lah. okay so kita nak carikan Nilai X apabila Y equal to 4,000. Ha, jadi, before kita boleh gantikan Y equal to 4,000, kita kena pindahkan DDX dulu. DDX adalah apa? Differentiation. Pindah ke sebelah akan jadi integration. Mula-mula ingat tengok rate, ingatkan rate of change. Bila tengok number of years ni, korang ingat apa? Progression, betul tak? Last-last integration dah. So, <laughs> kena game betul-betul. 2X tambah dengan 242. Okay, tutup sini adalah dx. Cantik. So, sekarang ni kita nak integrate. Macam biasa lah. Power tambah 1 bahagi power baru. Let's go. I will get 2x square over 2. Aha. Ditambahkan dengan 242x. Jangan lupa. Ujung sekali ada. Tambah dengan c. Very nice. Okay. Sini kan. 2 dengan 2 kita boleh potong. Supaya dia jadi 1. And then, korang kena ingat satu benda tau. Dia start invest daripada berapa ringgit? Daripada rm ringgit. Berarti kata lain, ok, Alung buat keluar lah. Macam mana Alung nak explain ni eh? Ini Alung buat keluar ya. Yeah. Hopefully nampak. Apa yang terjadi kat situ adalah, we have a coordinate sebenarnya tau. Bila X equal to kosong, maksudnya time dia start mula-mula tu, dia masukkan Y ataupun ringgit Malaysia, 2000. So, ini sebenarnya Y intercept tau. Y intercept. C ni adalah sebenarnya Y intercept. Jadi, kita gantikan kat sini, 2000 lah. Ah, itu trick dia. Okay, so we know our equation is y equal to x square tambahkan dengan 242x ditambahkan dengan 2000. Very nice. So now kita nak cari apabila y equal to 4000 pula. Ha, yang ni kita bawa ke sini pula. Ha. Boleh tak tu? So y ni kita gantikan dengan 4000. Kan dia double tadi kan? 
So this one kita boleh simplify kan, jadikan dalam bentuk apa? Quadratic equation. 242x, okay. 4,000 pindah sebelah akan jadi tolak. So eventually you get negative 2,000, ya. Yeah. And then kita tekan calculator. Let's go. Mari, mari, mari. So this one, EQN, aha, uh -huh, nombor 3. So A1, B adalah 242. Okay, last sekali, negative 2,000. Okay, equal, pop. Kita akan dapat 8. The other one will be negative 250. Tahu tu mana satu jawapan kan? So x is equal to 8. 8 tak comel, 8. And then the other one is negative 250 tadi. Eh. Tolak. Check jap. Okay, betul. So, sini kita budak baik. Kita tunjuk sikit lah. Okay, sebenarnya dapat dah jawapan tu. Sat, nah, kita settle sekejap. Sini akan jadi X tambah dengan 250. So, mana yang logik? Yang logiknya inilah. So, this is your answer. Ini korang boleh tulis rejected. Ah, tak comel tapi tak apalah. So, ini berapa markah ni? Ha? 23. Tada, 4 markah. So, ini 4 markah. Settle. Okay, 24 mari. Given, blah, 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 blah. Find the value of P. Ini adalah integration. Okay. So, maybe akan ada yang confuse sikit. Sebab ada P, ada Q, ada Q, ada P kan. My advice to you is this. Korang anggapkan P dengan Q tu umpama nombor biasa. Contohlah. Contoh kan, Alung bagi. 0 hingga 5. Dalam ni ada 2, situ ada DX. Macam mana korang nak integratekan benda ni? Dia akan jadi apa? 2x dalam bracket 0 hingga 5. Betul tak? Sama je. You will apply the same thing kepada ke sini. So what you'll have is qx, right? Di dalam bracket 0 hingga p. Ah macam tu lah. And then equal to belah kanan pula macam mana? Sama je. You will get negative px kan? Ditambahkan dengan x ah. Agree? Okay. So here daripada 0 hingga Q. So, dari sini kita masukkan nilai atas, tolak, bawah. Ready? So, ingat nilai-nilai yang kurang ganti ni, gantikan dengan X eh. Jangan pandai-pandai ganti dengan X, apa, dengan P, dengan Q pula kat situ. So, ready? P ni, kalau nak ganti masuk ke dalam X. So, what I have is PQ lah. <laughs> Ditolakkan dengan kosong. Which is tinggal PQ je. So, long biar PQ equal to. Belah kanan ni pula macam no? Belah kanan ni. This one, nilai ni, Alun akan masukkan ke dalam X tu, ke dalam X ni tau. So, you get what? Negative P, Q. Cantik. Ditambahkan dengan Q lah. Right? And then, sini kalau kau nak patutnya lah, ada tolak. Tapi, dah kalau kosong masuk ke dalam ni, tak ke jadi kosong je kan? Tolak kosong, tak payah tulis lah. Boleh? Okay, hopefully okay eh. Yang tu Alun padamkan. Jadi, apa yang tertinggal kat sini? PQ pindah sebelah akan jadi tambah. So, PQ tambah PQ jadilah 2 PQ. Agree? Right? Equal to Q. Ha. Q kiri dan kanan tak ke boleh potong? Kan? Kita boleh potong Q dan Q. Maka last sekali. You will get P is equal to 2 pindah sebelah hati-hati. Ingat eh, sini masih ada satu tau. So, you get what? 1 over 2. And settle. Sebab itulah ini hanya 2 markah. Okay, last. Jom. Let's go. 25. Okay, 25 last kali. Figure 12 shows two firecrackers that were launched, okay, simultaneously and exploded at their maximum height. Okay, firecracker 1 is represented by the function, okay, ini firecracker 1, mercun eh, mercun ke bunga api. And firecracker 2 adalah equation ni sekian-sekian. Very nice. Where F and H represents the height. Ah, ketinggian tau, F and H ni adalah ketinggian. Dan T adalah Masa dalam saat. Okay. Very nice. Did the two firecrackers explode at the same height? Ha, dia tak tanya same masa. Dia tanya same height. <laughs> Give your reason. Okay, macam ni lah. Untuk cari uh, tempat dia exploded, kita kena cari dia punya maximum height dulu. Ini ada dua cara actually. Siapa-siapa nak buat dalam bentuk apa ni? CTS. Nak buat dalam bentuk min max form. Boleh, silakan. Tapi, kalau rasa lagi Elok jika. Kalau kita buat differentiation boleh tak? Okay, differentiation eh. Kalau salin balik. Okay, tambah dengan 24 ni ha. Kalau differentiate, korang akan dapat apa? Bila Alun differentiate, Alun akan dapat F prime T. Eh, F prime T. Ingat tu, prime. So, power dah depan. Power tolak 1. Aku kat negatif 6 T ditambahkan dengan 24 agree. And benda ni berlaku apabila F prime T 
is equal to zero. Kan maksimum ya dah. So ini Alung boleh gantikan dengan kosong. Iya, kosong dong. So sini aku akan dapat sekian-sekian. Okay. And then 60 equal to 24. Alung excited dan nak habis ni. Okay, T equal to 4. Okay, T tu adalah masa. I repeat, masa. Kita nak height ataupun ketinggian. Jadi, jangan terceduk kat situ. Okay, jangan terpedaya eh. Kalau bawa ke bawah sikit boleh. Okay. So, untuk dapatkan ketinggian, kita masukkan balik kepada equation asal. Lalu guna pen hitam. So, lalu nak cari F4 sekarang ni. So, negatif uh, berapa ni? 3 masukkan dalam 4. Uh -huh, tambahkan dengan 24. Didarabkan dengan 4. Let's go. Kita tekan kalkulator Zadnar. Ha, nak kutuang tak pun boleh Negatif 13 Negatif 3 sorry Didarabkan dengan 16 Ditambahkan dengan 24 Darabkan dengan 4 Tekan equal part Kita akan dapat 48 So Ketinggian untuk firecracker Meletup Oops jangan tutup Meletup adalah 48 meter Simpan dulu Next one kita check Firecracker 2 pula kita nak guna cara sama je, hopefully belah kanan ni cukup space. Okay, kita bermula daripada HT equal to negative 5 T square ditambahkan dengan 20 T. So, from here, kita nak, uh, apa tadi, apa tadi, ya Allah, differentiate. Differentiate, kita akan dapat H prime T. Kan? And then, eventually, you get negative 10 T plus 20 And then, sama juga benda ni berlaku apabila H prime T is equal to 0. Ya, yeah, we want to find the maximum height kan. Selalu ni kita guna dy dx equal to kosong. Ha, sama je lah. So, ini kita gantikan meh. Ini gantikan dengan kosong. Yes, ha, siapa dah nampak tu boleh tahulah t is equal to 2, right? So, you get 10 t is equal to 20. <laughs> And then, you get t is equal to 2. Tapi, ini masa kita nak ketinggian. Again, we do the same thing. Kita nak carikan the height which is h. Sekarang ni 2 eh. H2 equal to negative. 5 sini masuk 2. Ditambahkan dengan 20 darab 2. Aha. Okay. Kita tekan kalkulator meh. So negative 5 darab 4. Actually akan dapat negative 20. Ditambahkan dengan 40. And then korang akan dapat 20. Alon check set betul tak? Okay. Betul. So sini kita dapat H2 equal to 20. So check sama ke tak ni? Mana? Sama. Ketinggian sini adalah 48. Sini adalah 20. Jadi, to conclude this thing. Let's go, jom. Tak sabar nak habis ni. So, the the answer is no. <laughs> ah, jangan bagi no je, dia minta reason. No. Because, uh, no because what? Firecracker. Ah, kita letak FC je boleh tak? Firecracker 1 will explode at 48 meters. Ini kita letak je lah unit eh. 48 meters and and firecracker 2 will explode. Kita letak will jangan boleh. Will explode at 20 meters. Ha, tengok tulisan ujung-ujung ni. Biasalah kita dah ter-excited tu. Okay. So settle. Ini adalah 4 markah. Jadi uh, mana dia bagi markah? Ha? Saat long saya check sekejap. Oh dia bagi terus eh. Kalau dia nampak jawapan semua tu betul macam ni. Tada, Empat markah. Yay! Settle. Tahniah semua. Terima kasih. Okay guys, thank you so much buat tengok video ni dari awal sampai habis. Please consider to like and share kepada kawan-kawan anda. Hopefully video ni boleh membantu lagi ramai orang kat luar sana untuk jawab soalan exam sebenar. Alright, next one korang nak negeri apa pula? Please comment down below nak negeri apa. Comment yang dapat paling banyak likes, I will consider to do it dengan syarat dia ada answer scheme lah because Alung tak nak ajar ajaran selesai. Okay, and until then, I will see you on the next one. Bye!